przybyć. Jestem pewien, że Państwo się nie zawidzicie, a zapewnią to nasi dzisiejsi goście. Pan profesor Jan Żaret, redaktor naczelny dzisiejszych gości. organizowanych przez SPJ do końca roku. Ja myślę, że tego, tego może nie ma dla wszystkich, ale puściłbym od początku. Bardzo bym prosił o to, żeby przekazywać do końca, aby mniej więcej w każdym rzędzie ta informacja się znalazła. Szczegóły oczywiście również prawdopodobnie będą na stronach internetowych. I prosiłbym również, żeby Pan Profesor opowiedział teraz o tym drugim ogłoszeniu, a następnie przekazuję głos Panu redaktorowi Michalkiewiczowi, który poprowadzi dalszą debatę. Proszę Państwa, ja korzystając z tego, że jest nas tak dużo, chciałbym Państwa prosić o pewną pomoc. Mianowicie jako SPJT żeśmy wystosowali list do Pana Profesora Andrzeja Nowaka, oczywiście w porozumieniu z nim. List, który dotyczy zgłoszenia jego kandydatury na Urząd Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. I do tego listu, który nie będzie tutaj czytany, bo nie ma na to czasu, jest załączona lista osób, które popierają ten list, to pismo do Pana Profesora. I chciałbym prosić o ewentualne wzięcie tego listu do domu wraz z tą drugą kartką, czyli z ewentualnym miejscem na poparcie z wielką prośbą, żeby później przesłać nam to na adres tutaj na dole podany, adres spjn.spjn.gmail.com i dzięki temu będziemy mogli ten list nie tylko opublikować w mediach, bo oczywiście lada dzień zostanie on opublikowany, no ale także pokazać, że od samego początku ten list jest wspierany przez jakieś grono Polaków, którzy widzą w Panu Profesorze kandydata na prezydenta Rzeczpospolitej. Jeszcze raz powtarzam, że jest to list, o którym Pan Profesor oczywiście wie, żeby nie było nieporozumień dotyczących tego, jeśli robimy jakąś akcję wbrew osobie dramatu. Także ten list zostawiam również gdzieś w czyichś dobrych rękach. Z prośbą, żeby każdy mógł sobie wziąć jedną stronę, szczególnie listu, a jeden egzemplarz zostawimy panu Piotrowi Mazurkowi. Przepraszam, jeden egzemplarz. Jeżeli będzie na to czas, to po zakończeniu naszego spotkania ja poproszę pana Piotra, żeby odczytał i teraz już nie będę rzecz jasno niszczył konwencji naszego spotkania. Także dziękuję bardzo. Proszę Państwa, przyszło mi, że przypadł mi w udziale zaszczyt do prowadzenia tej dyskusji. Państwa tak liczna obecność świadczy o tym, że zainteresowanie odpowiedzią na pytanie Gloria Dictis czy Ogłem jest bardzo żywe. Sprzyja temu oczywiście atmosfera wojenna, którą obecnie przeżywamy. Pan prezydent, znaczy były prezydent Walensa na podczas pobytu w Kijowie powiedział, że nie wykluczył, że pomaszerujemy na most, to jest nim na czele, to co nadaje pewnego dramatyzmu szczególnego tej zapowiedzi, ale niezależnie od tego no, warto się zastanowić nad odpowiedzią na to pytanie, dlatego że to jest w istocie próba odpowiedzi na pytanie o polski interes państwowy. I ci, tak liczna obecność państwa tutaj cieszy, dlatego że zadaje kłam temu, iż zainteresowanie sprawami publicznymi 
w naszym społeczeństwie słabnie, no nie słabnie, przeciwnie, rośnie i wszystko jedno, co by to, ten wzrost zainteresowania spowodowało, nawet gdyby deklaracje pana prezydenta Wałęsy, to nie byłaby to szczęśliwa wina. Byłaby to szczęśliwa wina. Proszę Państwa, y, trudno jest prowadzić dyskusję w Polsce na ten temat. Między innymi dlatego, nawet nie tylko dlatego, że rysują się dwa skrajne stanowiska. Jedno skrajne stanowisko wyraził w XVIII wieku ówczesny ambasador rosyjski w Warszawie, Otto Magnus von Stackerberg, który w jednym z raportów do imperatorowej Katarzyny napisał, że Polacy przyzwyczaili się, naród polski przyzwyczaił się do kultu działań pozornych. No i to on umiejętnie ten, to przyzwyczajenie wykorzystywał. I to jest jeden z tak, jedno z takich skrajnych stanowisk, które również przez takich ukrytych albo jawnych przeciwników naszego narodu jest wykorzystywane do aplikowania mu tak zwanej pedagogiki wstydu, żeby z żeby stracił pewność siebie, żeby stracił pewność siebie. Drugie takie skrajne stanowisko to jest apoteoza wszystkich dokonań, nawet tak zwanych zwycięstw moralnych, które wiązały się z klęskami wojennymi, z klęskami militarnymi. To wyraziciele tego stanowiska przechodzą do porządku na tym, nad faktem, że klęska wojenna, niezależnie od tego, jak ją potem sobie interpretujemy, czy jakie intencje przyświecały wydarzeniom, które do niej doprowadziły, przedsięwzięciom, które do niej doprowadziły, ściąga na naród wszystkie skutki klęski wojennej, to znaczy pomniejszenie znaczenia tego narodu wśród innych narodów, a przede wszystkim rabunek tego narodu przez zwycięzców, nie moralnych, tylko Prawdziwy. No i to jest problem. Jeszcze dodatkową trudność stwarza fakt, że od kilkudziesiątku lat nie istnieje już tradycyjny naród polski. Tak mi się przynajmniej wydaje, bo żeby można było mówić o jednolitym narodzie, jednym narodzie, to musi być jakiś wspólny ideał, który jest wyznawany. Tego już nie ma. Od kilkudziesięciu lat tradycyjny naród polski, ten tysiącletni naród polski musi dzielić terytorium państwowe z taką polskojęzyczną wspólnotą rozwójniczą, która tych ideałów narodowych nie, nie podziela i chętnie gotowa jest się chętnie wynająć każdemu, kto tej wspólnocie rozwójniczej zagwarantuje możliwość posożytowania na narodzie polskim. To oczywiście nie ułatwia tej dyskusji, dlatego że zarówno wyraziciele jednego poglądu mogą być posądzeni o pedagogikę wstydu, uprawianie pedagogiki wstydu, celowe nawet uprawianie pedagogiki wstydu, a więc coś w rodzaju zdrady narodowej. Natomiast głosiciele poglądu przeciwnego, poglądu takiego apologetycznego mogą być posądzeni o oszłomstwo. No i y, mam nadzieję, że y, unikniemy takich skrajności tutaj, y, również y, 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 wtedy, kiedy Państwo będziecie zabierali głos, y, dlatego, że no, poczyńmy takie założenie. Ja wiem, że to jest założenie zuchwałe i mało realistyczne, ale y, wyobraźmy sobie, że na razie nie ma nikogo, kto by uzurpował sobie dzierżawę monopolu na patriotyzm i dyskutujmy tak, jakby takiego dzierżawcy nie było. No i to tyle tytułem wstępu. Bardzo proszę, panie profesorze, proszę zacząć odpowied od udzielanie odpowiedzi na tytułowe pytanie. Ogłęd czy, przepraszam, Gloria Victis? Tak. Szanowni Państwo, bardzo proszę tylko Panie Stanisławie, żeby jakiś kuksaniec w pewnym momencie wyszedł z Pana inicjatywy, w moją stronę skierowany, ponieważ e, 
z jednej strony ja lubię gadać, a z drugiej strony temat jest tak istotny, ważny, że ta ochota naturalna może być dodatkowo jeszcze wspierana tematem. Nie, ale trzeba tak, może zacząć od takich dwóch nie, spraw. E, pierwsza to, czy aby na pewno przez pryzmat dyskusji o powstaniu warszawskim dyskutujemy tylko i wyłącznie o tym wydarzeniu. Czy też przypadkiem e, nie jesteśmy świadkami dyskusji, która toczy się, od razu powiem, że wewnątrz środowiska patriotycznego, właśnie wewnątrz środowiska, które nie pasożytuje, tylko jest ochotne do tego, żeby wspierać tożsamość narodową polską, że odbywa się oto dyskusja na temat naszej tożsamości, a jednocześnie naszych słabości, błędów w przeszłości istniejących, Ponieważ to właśnie dzisiaj gdzieś odkryliśmy, może intuicyjnie odkryliśmy, że mamy po raz pierwszy od wielu, wielu dziesięcioleci czas na to, żeby poważnie i spokojnie porozmawiać o naszych najważniejszych kwestiach. Bo albo mieliśmy okupanta, albo niesuwerenną władzę, która każde słowo prawdy zamieniała w kłamstwo i się rzeczy nosiciel tego słowa był uwikłany w jakąś kłamliwą rzeczywistość podawaną przez propagandę prl -owską. W latach 90. z kolei wszystko wskazuje na to, że trafnie to rozpisał z tego czasu pan Rafał Ziemkiewicz w książce Michnikowszyzna, że zostaliśmy, zanim jeszcze staliśmy się niepodlegni, to już zaatakowani, gdy jeszcze byliśmy podlegni. I ten atak na naszą przeszłość i na nas jako potencjalnych nosicieli tej tradycji historycznej spowodował, że najpierw zostaliśmy rozwałkowani dosyć solidnie i podano nam parę izmów, że jesteśmy faszystami, nacjonalistami, szowinistami itd., itd. Zanim się pozbieraliśmy, to musiało upłynąć trochę czasu. Dziś jest szczęśliwie ten czas, że wydaje się, że rzeczywiście możemy przedyskutować polską rację stanu, polską tożsamość, polskie E, pozytywy i to, co było w naszej przeszłości błędem. I wydaje się, że powstanie warszawskie, a może nawet konkretnie książka pod tytułem Obłęd obecnego tutaj pana Zychowicza wywołała pewną falę dyskusji, która należy się dużo szerszemu tematowi, a nie tylko i wyłącznie tej jednej kwestii i temu jednemu wydarzeniu. Od razu powiem, że mam już, autor zresztą o tym wie, do niego pretensje oczywiście o ten, że tytuł byłaby ta dyskusja dużo, dużo sensowniejsza, pozbawiona e, niepotrzebnych nie tylko emocji, ale w ogóle niepotrzebnych zdań, czy niepotrzebnych e, oskarżeń, podejrzeń, e, gdyby autor nie użył tego tytułu, który został użyty. To znaczy, obłęd jako w gruncie rzeczy synonim, bo tak było to odczytane, niezależnie od intencji autora, synonim powstania warszawskiego pisanego z dużych liter. Jeżeli ktoś tworzy synonim powstanie warszawskie równa się obłęd, siłą rzeczy naraża się na dyskusję pozamerytoryczną, wręcz zaprasza do tej dyskusji pozamerytorycznej. I Albo autor zrobił to celowo, albo niechcący, nie mam pojęcia, to jest jego problem, nie mój. Natomiast faktem jest, że dyskusja była potrzebna, a tytuł spowodował, że e, no, gdzieś zeszliśmy sami wzajemnie na manowce. I teraz wracając jakby do sensu pytania dotyczącego w gruncie rzeczy nie tylko powstania warszawskiego, tylko w ogóle naszej tożsamości. Naszej, to znaczy Polaków, patriotów, Ludzi, którzy chcą być Polakami i którzy próbują w tej chwili znaleźć odpowiedź na pytanie, ponieważ możemy sobie przedyskutować różne kwestie, ciesząc się póki co niepodległością, jak to dziedzictwo zagospodarować. I teraz moja pierwsza teza jest oto taka. Powtarzam, niezależnie czy nie tylko w kontekście powstania warszawskiego. Jest taka, że my przy całym szacunku do nas wszystkich tutaj siedzących, jesteśmy albo aż, albo tylko 
depozytariuszami. I żeby sobie żaden pyszałek, który tutaj ewentualnie siedzi, nie wymyśla sobie, że od dzisiejszego dnia tworzy naród polski. My jesteśmy depozytariuszami. Jeżeli zgadzamy się na taką formułę, że polscy patrioci i Polacy są przede wszystkim depozytariuszami, czyli odpowiedzialni są za trwanie tego, co uznają za wartość pozytywną, to dopiero z tej pozycji pokornej wobec poprzedników, wobec pokoleń, budują nową wizję, wpisując ją w ten depozyt, a nie niszcząc go tylko dlatego, że jest się skłonnym do tego, żeby być rewolucjonistą. Zostawmy to rewolucjonistą. Przypomnę, że rewolucje jakubińskie, bolszewickie należały do stronnic nieprawicowych, nie niepodległościowych, nie tworzących wizję porządku świata, tylko należały do lewactwa, które próbowało zniszczyć człowieka na ziemi w imię ideałów. Ale to akurat nie jest prawicowy sposób widzenia rzeczywistości i miejsca człowieka na ziemi. A zatem pozbądźmy się tej rewolucyjności wobec naszego dziedzictwa, tylko przede wszystkim czas na dyskusję jest autentyczną, polegającą na tym, żeby się zastanowić, czego my jesteśmy tak naprawdę dziedzicami. I otóż w perspektywie bardzo wielu polskich wydarzeń historycznych, także w perspektywie powstania warszawskiego, widać doskonale, może nawet w przypadku powstania warszawskiego widać to świetnie, ponieważ jest to 63 dni, w których ludzie uczestniczący w tym wydarzeniu sami też byli depozytariuszami polskości. I oni przez swoje zachowanie nam pokazali, co to znaczy być depozytariuszem polskości. I otóż na czym ten depozyt wówczas wyglądał i na czym również polega dzisiaj. Otóż na tym, że tak jesteśmy skonstruowani jako wspólnota narodowa przez wiele pokoleń, a nie tylko przez nas rewolucjonistów. Inspe, że mamy w sobie pewne trzy bardzo silne i piękne tradycje patriotyzmu polskiego. Wszystkie trzy w historii miały swoich ludzi, którzy to ludzie ze sobą walczyli wzajemnie, intelektualnie walczyli, czasem poniżej pasa walczyli ze sobą o to, żeby tylko jedna z tych tradycji wygrała, a nie te dwie pozostałe. I bądźmy szczerzy i sobie potem będziemy ich oceniać. Dlaczego? Między sobą prowadzili walki. Ale dzisiaj z pozycji depozytariusza spójrzmy na nich jako nosicieli trzech bardzo ważnych w polskim życiu narodowym tradycji. I ta pierwsza tradycja, tradycja to jest oczywiście tradycja republikańska, polskiej szlachty polskiego później ziemiaństwa, czyli całej struktury I Rzeczpospolitej, struktury, która dotyczy porządku publicznego, widzenia państwa, odpowiedzialności za prawo, funkcjonowania w państwie jako gospodarz, który jest odpowiedzialny za funkcjonowanie tejże struktury. Oczywiście w szlachty polskiej było tylko 10%, albo aż 10%, na rok 1610. W związku z tym my nie wszyscy jesteśmy genetycznie, w cudzysłowie, obciążeni tym dziedzictwem. Ale kulturowo jesteśmy wszyscy, oczywiście nie obciążeni, tylko jesteśmy beneficjentami tej właśnie pięknej tradycji I Rzeczpospolitej. Tradycji, w której wolność, czyli można powiedzieć dzisiejszym językiem personalizm dotyczący systemu ustroju państwa, stanowi podstawę. To spowodowało, że przez wiele dziesięcioleci i wieków byliśmy tak mocno atrakcyjnym narodem. Dla innych przedstawicieli od Razma z Rotterdamu, poczynając, który patrzy na pierwszą Rzeczpospolitą jako na ideał przez siebie wymyślanego państwa, aż po XIX-wieczne rody węgierskie, francuskie, niemieckie, rosyjskie, mówię XIX-wieczne, czyli wtedy, kiedy nie mieliśmy państwa, a którzy to przedstawiciele wchodzili w nasz personalistyczny wymiar polskiej kultury, odziedziczony po I Rzeczpospolitej. I to jest dziedzictwo, które ma w sobie wadę. Jakie? No choćby liberum veto. Uczymy się od takich tam sześciolatków w przedszkolu już liberum veto jest czymś negatywnym. 
Pomijam fakt, że liberum VAT wcale nie jest zjawiskiem tylko i wyłącznie negatywnym, ale faktem jest, że w tym dziedzictwie polskiego patriotyzmu republikańskiego mamy także negatywy. Można o nich rozmawiać, ale niszczyć polską szlachtę w stu procentach wyrzuca się do śmieci, kiedy my wszyscy z nich, no to jest niszczyć Polskę. To jest ten pierwszy wymiar polskiego patriotyzmu. Drugi to jest oczywiście wymiar insurekcyjny, który odziedziczyliśmy szczególnie po pokoleniach XVIII-XIX wieku, czyli od Konfederacji Barskiej po Powstanie Warszawskie, ale może i po VI. Powstanie, co to było? Nie wiemy, czy robotnicy do końca w swojej mentalności byli dziedzicami strajków robotniczych od Chicago, czy w Stanach Zjednoczonych gdzieś tam istniejących z poprzednich wieku, no raczej można wątpić, delikatnie mówiąc, raczej byli dziedzicami właśnie pamięci insurekcyjnej po tych pokoleniach ziemiańsko-szlacheckich, oficerskich, polskich szkół podchorążych, które stały się ich kulturowym dziedzictwem, nawet jeżeli oni tego w 56 roku nie potrafili wyartykułować. Ale już mieli to w sobie zakodowane, bo kultura ma bardzo różne sposoby komunikowania się z jej odbiorcami. Nie ma jednego komunikatu pod tytułem broszura, traktat czy pisanej powieści, tylko jest bardzo wiele sposobów na to, żeby kultura weszła w nasze umysły, serce, wszystko co nas stanowi. Ta insurekcyjna tradycja ma w sobie pewną wadę, która jest immanentnie z nią związana, a którą warto przedyskutować, bo może by się okazało, że nie do końca jest to wada. Mianowicie wadę, w zasadzie trzy wady, mianowicie pierwsza antyrosyjskość, jakby z definicji, jest wpisana w tę tradycję insurekcyjną, no nic dziwnego wam najwięcej Rosjanie zabrali, więc powstania były kierowane przeciw Rosji. A więc ta insurekcyjność jest wpisana jakby w anty rosyjskość, którą odziedziczyliśmy po pokoleniach, jest, a jak zawsze wiadomo, każdy dogmat ma swoją słabość, bo jest właśnie tylko i wyłącznie dogmatem, a to Bóg ma być nosicielem dogmatów tylko i wyłącznie, a nie człowiek, czy nawet jak najbardziej poważna tradycja. Więc jest to pewne obciążenie. Ono jest i będzie, i będzie nam, że tak powiem, służyło na dobre i złe przez kolejne pokolenie, jeżeli chcemy być Polakami. Bo taką mamy funkcję odziedziczoną niejako w tej tradycji insurekcyjnego patriotyzmu. Ale mamy w tym patriotyzmie insurekcyjnym odziedziczone też rzekome wady. Jedną z takich rzekomych wad jest brak realizmu. To jest właśnie to, co będzie, jak rozumiem, główną podstawą wypowiedzi pana Zychowicza w związku z powstaniem warszawskim. Otóż wbrew pozorom rozbijanie monopolu wielkich nie zawsze jest brakiem realizmu. Może być świadectwem ewidentnie także rozumienia tego monopolu i niewidzenia innej, alternatywnej drogi, jak rozbijania. Czy Państwo sobie wyobrażają, że polskie państwo i polski naród przetrwałby XIX wiek, jeżeli byśmy się podporządkowali ówczesnej Wielkiej Trójce, czyli trzem rozbiorowym państwom, które w 1815 roku i na dodatek przy e, wyraźnym również wsparciu ołtarza, a więc bardzo poważnego autorytetu etycznego, zagwarantowały sobie niezmienność świata w 1815 roku. Jeżeli byśmy uwierzyli w tę niezmienność świata, będąc rzekomymi realistami, przestawalibyśmy z pokolenia na pokolenie być dziedzicami własnej tradycji. Ponieważ by ona już wiązała się z adaptowaniem do świata nałożonego nam jak klosz, w którym nie ma miejsca na Polaków. A zatem pytanie, czy realizm, ja w audycji bliżej nazwałem to jeszcze mocniej skuteczność, czy skuteczność jest jedynym miernikiem przydatności jakiegoś dziedzictwa polskiej tradycji, czy też należy szukać innych wartości w tym dziedzictwie, właśnie związanych z burzeniem takiego nieporządku, nazywającego się porządkiem, który nie akceptuje polskości na ziemi. I proszę Państwa, powstanie warszawskie niewątpliwie jest też takim właśnie przykładem rzekomego nierealizmu wynikającego z braku sił, czyli 
nie, nie realizmu politycznego, a jednocześnie realizmu sięgającego takiego oto jednoznacznego założenia, że zmowa teherańska nas wyklucza. Nas i tak wyklucza. Zmowa teherańska, czyli układ Wielkiej Trójki, który w gruncie rzeczy dopasowywały się w tej Wielkiej Trójce racje amerykańskie, sowieckie i brytyjskie, racje, które wcale nie były już ułożone w 100%. W 100% to one, proszę Państwa, się ułożyły może w 1956 roku. Może i to też można dyskutować, czy w ogóle kiedykolwiek było 100%. Pewnie nigdy nie było 100% ułożenia racji między tymi trzema rywalizującymi ze sobą państwami. Ale w 1944 roku, kiedy ten Teheran dopiero powstawał jako zmowa ponad aspiracjami narodowymi Europy Środkowo-Wschodniej, jeszcze wydaje się, że były na miastki szans, żeby ten układ teherański rozbić. I ewidentnie powstanie warszawskie jest w perspektywie politycznej próbą wybicia się narodu polskiego na niepodległość w imię rozbicia zmowy. Takiej zmowy jak w 1815 roku zawarły trzy orły, czy jak wcześniej podczas ostatecznego rozbioru Polski w 1795 roku trzy zamordystyczne państwa absolutne nam zgładziły przyczółek personalistycznego państwa na terenie Europy. Więc patrząc z punktu widzenia wyższego jakby porządku rzeczy, to znaczy pewnej racji niezgody na brak polskości w Europie, my jesteśmy dziedzicami tradycji insurekcyjnej jako tradycji, która ma w sobie wpisaną bardzo często porażkę, bardzo często nieskuteczność, ale za to nieskuteczność, która jątrzy monolit, układ, który jest w gruncie rzeczy zmową polityczną. Uprzejmie informuję, że dzisiaj też są zmowy polityczne, też jesteśmy świadkami zmowy niemiecko-rosyjskiej, czyli nowego paktu ribbentrop mołotow w którym my jesteśmy przedmiotem, tylko i wyłącznie w którym jesteśmy narodem, jak piłka ewentualnie przerzucanym, który będzie albo potrzebny Niemcom do tego, żeby e, angażować się przeciwko Rosji, ale w interesie Niemiec, a nie w interesie Polski, albo będziemy ustawiani jako podwładny Putina przeciwko ewentualnie zachodniej Europie. Nie dano nam wyboru suwerennego, bo nikt nie jest tym zainteresowany. Ani Rybentrop, ani Mołotow. Spódnicy dzisiaj jeden, a w szaleńczym wariactwie drugi. Bo bronią i tworzą swoje interesy polityczne. Więc jeżeli ta zmowa będzie przez Polaków zaakceptowana w formie właśnie nieodwoływania się do polskiego dziedzictwa, także tego insurekcyjnego, to jesteśmy skazani na brak dalszego poczucia sensowności istnienia w tym miejscu. I oczywiście już kończę ta trzecia tradycja, mnie najbliższa, ewidentnie, bo sam z niej się wywodzę, rodzinnie, to jest tradycja patriotyzmu narodowo-demokratycznego, czyli tradycja Romana Dmowskiego, którego uważam za najwidniejszego polskiego polityka i niewątpliwie jest to tradycja bardzo nam dzisiaj potrzebna. Bardzo potrzebna po to, żeby rozumieć świat i naszych przeciwników, którzy nie są stworzeni po to, żeby nam pomagać w rozumieniu czegokolwiek, tylko istnieją po to, żeby nam przeszkadzać. Taki świat ułożony w polityce, że niestety, jeżeli ktoś mówi solidarność europejska, to znaczy, że mąci, fałszuje i mówi nieprawdę. Za tym broniąc swoich egoistycznych interesów. Nie ma co się podkładać pod piękne słowa, wierząc w ich treść, skoro zawartość jest odwrotna de facto od e, tego, co jest rzekomą zawartością. A więc trzeba bronić polskich, własnych, narodowych interesów, ale jak to robić? Otóż tradycja narodowo-demokratyczna pokazała to w sposób świetny i proszę Państwa, w Powstaniu Warszawskim też wymiar tego patriotyzmu narodowo-demokratycznego jest widoczny. On się kryje w jednym słowie, ale jakże ważnym i jak trudnym dzisiaj do zdefiniowania, ponieważ totalnie spaczonym okresem prl ten wyraz to sam jesteśmy twórcami własnej przestrzeni geograficznej, kulturowej, każdej, w której funkcjonujemy 
I jesteśmy w związku z tym też odpowiedzialni za to, jak ten polski naród będzie w przyszłości wyglądać. Mieliśmy piękne tradycje samorządne od czasów właśnie zaborczych. To oczywiście dla mnie w mojej perspektywie najciekawszą inicjatywą to była Liga Narodowa. Powstała w 1893 roku, gdzie ta czapka Ligi to około 400 intelektualistów polskich. Każdy był suwerenem. Dmowski nad nimi nie panował. On, jeżeli yy, potrafi, to przekonywać. Natomiast to wszystko byli wolni, suwerenni ludzie. I obok tego bardzo wiele struktur organizacyjnych, odwołujących się do młodzieży licealnej, do studentów, do robotników, do chłopów, do rzemieślników, do kobiet wiejskich, miejskich, struktur było bez ników w gruncie rzeczy, które to grupy bądź zawodowe, bądź środowiskowe same układały swoją wersję polskości w imię odpowiedzialności za to, co nazywamy dziedzictwem, naszymi potrzebami, naszą ziemią, tym wszystkim, co stanowi gospodarkę. To wszystko jest możliwe tylko i wyłącznie pod jednym warunkiem. O tym warunku powiedział Pan Stanisław na samym początku. To znaczy nas musi być więcej. To znaczy nas Polaków w narodzie polskim musi być więcej. Póki co mamy pełną świadomość, że perlowska rzeczywistość wcześniej rozbicie nam całej czy części inteligencji suwerennej polskiej z lat 1939-56 spowodowało znaczną wyrwę, z której wyrosło nam częściowo społeczeństwo patologiczne, które to patologiczne społeczeństwo dzisiaj bardzo często niestety nami zarządza, jako prezydenci, ministrowie, różni na ważnych stanowiskach się pani i panowie znajdujący, którzy nie mają w sobie poczucia ani samorządności, ani republikańskości, ani insurekcyjności. Czyli nie mają w sobie żadnego poczucia misji, tego nachapywania się i ewentualnie korzystania dla swoich najbliższych dzieci, pociotków z tego, co nazywamy dobrem wspólnym. Jeżeli tej tendencji nie odwrócimy, to znaczy, jeżeli nie staniemy w prawdzie, że albo naród polski udźwignie swoje miejsce na ziemi dzisiaj i stanie się godnym swojej przeszłości, dopóki nie wybierzemy w związku z tym odpowiednich ludzi na odpowiednie stanowiska, to tak długo będziemy się borykać z tymi naszymi trzema wielkimi dziedzictwami, które powinny być w gruncie rzeczy syntetyzowane w formie rządów w Polsce. Każdy rząd w Polsce powinien swoją polityką pokazywać w praktyce, że jest dziedzicem tych trzech wątków intelektualnych, kulturowych, wrażliwości. Można te wątki różnie nazywać, ale wszystkie powinny być w każdym polityku czytelne. A ja nie widzę takich polityków, przynajmniej dzisiaj zarządzających Polską. I już naprawdę, Panie Stanisławie, ostatnie zdanie. Myślę, że warto rozmawiać o powstaniu warszawskim i rozmawiać na temat właśnie tej samorządności Powstania Warszawskiego, tej wspaniałej organizacji życia w 63 dni w warunkach nienormalności, jak Polacy potrafili być samorządnym narodem w momencie, kiedy dano im tylko na miastkę szansy, czyli parę ulic, dzielnic w 1944 roku miasta. I już pokazali, że potrafią być patriotami samorządnymi. Potrafią być patriotami insurekcyjnymi i potrafią być patriotami republikańskimi, bo tam walczyło państwo polskie o to, żeby w Warszawie rozpoczęło się odbudowywanie tego państwa promieniście we wszystkich kierunkach, ponieważ bitwa warszawska nie była bitwą o stolicę, o całe, całą pulę, o państwo polskie, a przeciwnikiem była zmowa teherańska, która nam tę możliwość tej możliwości nie ułatwiała. I w tym kontekście warto także rozmawiać o błędach. O błędach dowódców, o błędach konkretnych ludzi, którzy nie dorośli do wyzwania, w którym się znaleźli. Ale nie odbierajmy temu wydarzeniu, powstaniu warszawskiemu, wielkiej chwały polegającej na tym, że właśnie to wydarzenie widać w lustrze, jak widać, było nosicielem może nie ostatnim, miejmy nadzieję, ale nosicielem tych wszystkich trzech polskich pięknych tradycji patriotyzmu polskiego. Proszę Państwa, Pan profesor Żaren w krótkich słowach przedstawił takie warunki,
cegowe polskiego patriotyzmu. To jest, ta, to jest ten depozyt składający się z trzech elementów tradycji republikańskiej, szlacheckiej. No, ona też ewoluowała, powiedzmy, inny, inny wymiar, inny, inny wizerunek był tej tradycji republikańskiej w dobie ruchu egzekucyjnego, a inny w dobie Jugieltu rozpowszechnionego aż do stopnia monstrualnego w wieku XVII-XVIII zwłaszcza. Druga, druga tradycja to jest tradycja insurekcyjna, o której tutaj Pan Profesor obszernie mówił, więc nie ma co jej streszczać. I trzecia tradycja narodowo-demokratyczna, tradycja samorządności. Proszę Państwa, to jest wszystko prawda, ale bardzo wiele zależy od tego, jak się to wszystko, jak to wszystko będzie interpretowane i kto to będzie interpretował, bo ten, kto yy, albo uzurpuje sobie, albo zyskał taki, o, taki, to, taki przywilej, że może te wszystkie yy, trzy wartości interpretować, yy, miałby nad narodem polskim nie, nieograniczoną władzę pod rygorem właściwie wykluczenia ze wspólnoty narodowej. Ale to tylko taka moja uwaga na marginesie. Proszę bardzo, pan Piotr Zychowicz ma głos. 20 minut, jeśli pan pozwoli, bo tyle, 25, tyle właśnie mówił pan profesor Żarek, żeby tutaj nie naruszać, że tak powiem, zasady sprawiedliwości społecznej, które jest napisane w Konstytucji. Sygnetria powinna być zachowana. Bardzo proszę. Dobrze, to ja też w takim razie zacznę od próby odpowiedzi na pytanie. Gloria Wittis, czy obłęd? Paradoks polega na tym, że i to, i to. Znaczy, oczywiście, że chwała zwyciężonym. Um, Nikt z nas chyba co do tego się nie zgodzi, że um, wszyscy się zgodzimy co do tego, że powstańcy warszawscy, a, że te dzieciaki, te dziewczyny i chłopaki, bo przecież to była właściwie głównie młodzież, to są absolutnie najwięksi bohaterowie naszej historii. Nigdy, ale to nigdy w długiej historii Rzeczypospolitej nie mieliśmy lepszego wojska. I nie dlatego, że oni byli świetnie wyszkoleni, bo nie byli wyszkoleni prawie w ogóle. Nie dlatego, że byli tak dobrze uzbrojeni, bo nie mieli broni. Nie dlatego, że wygrali, bo przegrali, ale dlatego, że rzeczywiście dokonali czegoś nieprawdopodobnego. Przez 63 dni właśnie z byłymi rękami, z nieprawdopodobnym hartem ducha, wolą walki, walczyli jak lwy na ulicach Warszawy z przytłaczającymi siłami przyjaciela. I jestem głęboko przekonany, proszę Państwa, że w 20 roku nie było żadnego cudu nad Wisłą. To jest nieprawda. Właśnie nie obrazi Panie Profesorze, ale to jest endecki wymysł. To było po prostu zwycięstwo bitwa. Natomiast cud nad Wisłą rzeczywiście się wydarzył 24 lata później. To były te 63 dni oporu. Także jak najbardziej chwała się rząd. I myślę, że dopóki będzie istniał ostatni Polak, tym to będzie sobie stawiał tę młodzież Armii Krajowej i tych organizacji, która walczyła na ulicach stolicy w 1944 roku za niedoścignionym wzór do naśladowania. I w książce jest to absolutnie wyraźnie napisane we wstępie, w zakończeniu, a potem niemalże na w każdym rozdziale, że powstanie warszawskie właśnie, proszę Państwa, miało dwa oblicza. Z jednej strony to nieprawdopodobne bohaterstwo, które, którego nikt nie neguje, Natomiast z drugiej strony, i tu odwołuje się do słowa obłęd, to znaczy nieprawdopodobny, ale to nieprawdopodobny, wręcz fatalny, katastrofalny błąd w kalkulacjach, jaki e, stał się, czy jaki został popełniony przez dowództwo Armii Krajowej, a właściwie jego część, e, która zdecydowała o tym, żeby rzucić e, warszawski garnizon AK do walki z Niemcami 1 sierpnia godzinie 5. 
Tutaj, jak się Państwo domyślają, przy tej sprawie trochę więcej poświęcę czasu niż, niż w pierwszej części. E, otóż mm, chciałbym zacząć od polityki. Pan profesor Jan Żal powiedział, że ta bitwa toczyła się o pełną stawkę, o pełną pulę, czyli o niepodległość Polski. No to proszę Państwa, dramat polega na tym, że ta bitwa nie toczyła, toczyła się o nic. I to jest ta straszliwa katastrofa powstania warszawskiego. To jest to, co rozdziera naprawdę serce każdego Polaka. A, a odpowiem Państwu na to, że wytłumaczę to, o co chodzi na, przy, na pewnym przykładzie. Otóż jest są pierwsze dni sierpnia 1944 roku, trwa zażarta walka i przez jedną z barykad powstańczy rany zostaje młody chłopak. Żołnierz armii krajowej. No i koledzy odciągają go do tyłu. Okazuje się, że te rany są tak poważne, że nie ma najmniejszych szans na przeżycie. A on mówi tak. Oczywiście chciałbym żyć. Pewnie, że tak. Ale to absolutnie nie jest w tym momencie najważniejsze. Najważniejsze jest to, żeby Polska, moja ukochana ojczyzna, była wolna i niepodległa. I dramatem tego chłopaka, który rzeczywiście skonał chwilę później, dramatem wszystkich, blisko 150 200 tysięcy ofiar powstania warszawskiego, wszystkich ofiar akcji burza, jest to, że jej śmierć, męczeńska, dramatyczna śmierć, nie mogła w żaden sposób wpłynąć na to, czy Polska będzie wolna, czy będzie niewolna. Czy będzie niepodległa, czy podległa. Ponieważ sprawa ta była już bardzo dawno, czy nie bardzo, mniej więcej od roku, przypieczętowana. A, a Polska, proszę Państwa, przegrała II wojnę światową w nocy z 3 na 4 stycznia 1944 roku. Ta zapomniana data e, przez e, większość Polaków to jest moment, kiedy Bucio, pierwszego sowieckiego soldata, stanął na terytorium Rzeczypospolitej. To było pod Rokitnem, na Wołyniu i w ten sposób rozpoczął się trzeci bolszewicki najazd na Polskę. Pierwszy był w roku 20, drugi w roku 39, a trzeci w styczniu 1944 roku. W momencie, kiedy armie sowieckie zaczęły zalewać Polskę, Jasnym się stało, że Polska niepodległości nie odzyska. Że tu będzie komuna. Że nie będzie siły na całym świecie, która by chciała, a poza tym mogła przepędzić tą, tą czerwoną społeczność. I e, to jest jeden z tych argumentów, który często się mówi. To znaczy, że e, krytycy powstania, ja i inni ludzie, którzy, którzy, którzy mówią o błędach popełnionych w 1944 roku, wymądrzają się po 70 latach, kiedy wszystko jest jasne. Otóż nie. Książka moja, tak jak większość prac prawicowych krytyków powstania warszawskiego, oparta jest właśnie na relacjach, właśnie na poglądach, właśnie na wypowiedziach ludzi, którzy mówili to już wówczas. I jednym z nich był Jan Karski, nasz słynny kurier, człowiek, który próbował poinformować Zachód o Holokaustie. Otóż Karski powiedział tak. Myśmy tą wojnę przegrali. Powiedział to zaraz po Teheranie. Czyli w momencie, kiedy z jednej strony Anglosasi nas przehandlowali, o czym doskonale zdawało sobie sprawę polskie e, kierownictwo polityczno-wojskowe. Mieliśmy niemal natychmiast informację o tym, że zostaliśmy sprzedani w Teheranie. Co najmniej dwóch, trzech przecieków. Teraz na dzisiaj wynika z dokumentu. I Karski mówi tak. Polska tą wojnę przegrała. To koniec. Myśmy w tej wojnie od września 1939 roku do stycznia, bo mówił to mniej więcej w styczniu 1944 roku, ponieśliśmy nieprawdopodobne ofiary. Obaj nasi zbrodniczy okupanci, bolszewicy i Niemcy mordowali nas e, na nieprawdopodobną wręcz skalę. Wyżywali nasze elity, niszczyli Polskę. I skoro teraz, jeżeli już wiemy, że nie możemy uzyskać niepodległości, bo już jesteśmy, będziemy w sowieckiej strefie wpływów, czyli wojna jest przegrana, to my się musimy zastanowić, jak my tą wojnę mamy właściwie przegrać. A odpowiedź może być tylko jedna. Zatrzymajmy dalsze straty osobowe. Zatrzymajmy dalszy rozlew krwi. Bo to już nic nie może dać. Nie ma sensu przelewać krwi na próżno. Musimy teraz postawić na ekonomię krwi. Tacy ludzie jak Karski, bo ich bardzo dużo. Było ich wielu w obozie Piłsudczykowskim. Przede wszystkim w obozie narodowym, który jest bliski profesorowi 
podziały nowi zarówno na emigrację, jak i przede wszystkim w kraju jest tu wielu ludzi widziałem przez spotkanie w poszukach narodowych sił zbrojnych. Państwo znakomicie wiecie, o co mi chodzi. Na pewno jeszcze o tym dzisiaj porozmawiamy, bo jest to absolutnie znakomity przykład do, do, na to, na, 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 na to, na to dowodzenie tych tez, że, że można było się inaczej zachować w sierpniu 1944 roku i podjąć inne decyzje niż zostały podjęte przez Komendę Główną Armii Krajowej. Otóż proszę Państwa, e, kiedy mówimy o politycznym wymiarze Powstania Warszawskiego, to e, trudno też nie myśleć o tym. Ostatnio podczas jednej dyskusji ktoś powiedział, słyszałem, to, to, to dyskusja ze mną, więc trudno, że nie słyszał, że Powstanie Warszawskie miało być wałem przeciwko bolszewikom. No, proszę Państwa, tragedia polega na tym, szaleństwo e, tej decyzji polega na tym, że było właśnie dokładnie odwrotnie. To jest ten dramat. Otóż, proszę Państwa, 17 września 1939 roku zostaliśmy najechani przez, przez Związek Sowiecki. Następnie we wschodniej Polsce bolszewicy doprowadzili nieprawdopodobnie brutalną kampanię wymierzoną w naród polski. Mordy, deportacje, wówczas ówczesnym wydawało się, że deportowano milion, półtora miliona ludzi w tym cyfry zjechały. Związek Sowiecki e, przez całą wojnę, nawet w tym okresie, kiedy miał z nami ten krótkotrwały pakt zawarty przez Sikorskiego w latach 41-43, domagał się połowy terytorium Rzeczypospolitej. A wreszcie w kwietniu 1943 roku dowiedzieli się, cały świat dowiedział się o tym, że bolszewicy wymordowali w bestialski sposób strzałami w tył czaszki kwiat rycerstwa polskiego. Chodzi oczywiście o straszliwą zbrodnię kapłyńską. Dowódcy Armii Krajowej, proszę Państwa, w kwietniu 1943 roku potwierdziło się to, bo oni mieli pewne sygnały, dochodziły do nich wcześniej, jaki był los kolegów z korpusu oficerskiego, mieli potwierdzenie tej informacji w kwietniu 1943 roku. I nie jestem w stanie zrozumieć, jak to jest możliwe, że zaledwie kilka miesięcy później, pod koniec roku 1943, nakazali kolejnym polskim oficerom, czyli tym, którzy mieli tyle szczęścia, że nie znaleźli się w dołach katyńskich, którzy nie zostali zamordowani przez bolszewików, żeby tym bolszewikom wyszli naprzeciw, witali ich na polskiej ziemi, oferowali im pomoc w zdobywaniu terytorium Rzeczypospolitej. Mam na myśli oczywiście akcję Burza, która wydaje mi się, że powinna przejść raczej do historii jako akcja Harakiri. Otóż, proszę Państwa, stała się rzecz nieprawdopodobna. Niemieckie służby specjalne, te wszystkie Gestapo, Kripo, SS, Abwehry, to całe towarzystwo, przez pięć lat okupacji nie były sobie w stanie poradzić z polskim państwem podziemnym. A bolszewicy zdmuchnęli polskie państwo podziemne z marszu. I był to efekt akcji burza. Według dokumentów Armii Krajowej 70% 70 aresztowań po 1944 roku było skutkiem ujawnienia naszego wojska przez dowódców wobec bolszewików. Jest to naprawdę nieprawdopodobne. Nie jestem w stanie z tego zrozumieć, skąd wziął się ten absurd. I to jest to szaleństwo, czyli dogma o sojuszniku naszych sojuszników. Nie ma czegoś tak, sojusznik naszych sojuszników. Jest albo wróg, albo przyjaciel. Nie wiem dlaczego i w tym dopatruje się jakiś pierwiastków szaleństwa, że oni uważali, że bolszewicy tutaj przychodzą jako przyjaciel, że mordercy z Katynia są przyjacielem, który, przyjacielem, któremu należy pomagać, że oczekiwano jej ich przyjść. E, I to, co jest zdumiewające, to jest sekwencja wydarzeń. Proszę zwrócić uwagę. Rozsądni ludzie mówią tak. Nie ujawniajcie się. Nie róbcie tego. Wódz naczelny ostrzegał o tym generał Kazimierz Sostkowski. Nie mamy stosunków dyplomatycznych z bolszewikami. Jeżeli ujawnicie oddziały Armii Krajowej, to nasza wspaniała patriotyczna młodzież pójdzie za druty i do piachu. Co się dzieje? Na Wołyniu pierwszy oddział, pierwsze oddziały Armii Krajowej, które ujawniają się wobec Sowietów, są spacyfikowane. Nasi oficerowie zostają powieszeni. Informacje o tym natychmiast docierają do Komendy Głównej Armii Krajowej. Nie ma żadnych wątpliwości, że nadzieje na to, że bolszewicy się zmienili, może przez te ostatnie parę miesięcy, są absurdalne. Co robi dowództwo Armii Krajowej? Wydaje rozkaz, aby przeprowadzić burzę na Wileńszczyźnie. Na Wileńszczyźnie bierzemy udział w operacji Ostra która polega na wspólnym zdobywaniu razem z bolszewikami Wilna, do którego bolszewicy sobie roszczą prawa. Co się dzieje po operacji Ostra Brama? Armia Krajowa zostaje spacyfikowana. Wojsko zadruty, 
oficerowie, ich los był często bardzo, bardzo tragiczny. Po fiasku koncepcji burzy na Wileńszczyźnie to szaleństwo nie zostaje powstrzymane. Idzie rozkaz do robienia burzy w Elfowie. Powtarza się to dokąd, dokładnie w ten, ten sam sposób. Armia Krowa jest spacyfikowana w Elfowie. Po Lwowie przychodzi rozkaz, żeby robić akcję burza na Lubelszczyźnie. Na Lubelszczyźnie również jest spacyfikowana Armia Krajowa. A potem do tragicznej, katastrofalnej decyzji o wywołaniu Powstania Warszawskiego, które było apogeum akcji burza. E, I e, proszę Państwa, koncepcja Powstania Warszawskiego oparta była to rzekome powstanie, które miało powstrzymać sowiecki wał, przecież ono było oparte na współdziałaniu z Sowietami. E, według wszystkich, wszystkich zachowanych dokumentów kalkulacje były dwie. Albo uda nam się opanować miasto własnymi siłami i wtedy będziemy witali bolszewików, jak się wyraził generał Leopold Okulicki, główny odpowiedzialny za decyzję powstańczą, jako gospodary w Warszawie, tak? A jak nam coś nie pójdzie, to na pewno bolszewicy przyjdą nam na pomoc, prawda? I razem z nimi wyrzucimy, bo oni się już zbliżają, czołgi na pracę, teraz nam pomogą, prawda? Przez to wybrę moment, oni już, oni już zaraz będą. I proszę Państwa, samej Armii Krajowej, przecież w samej Komendzie Głównej Armii Krajowej były bardzo poważne spór na ten temat, dramatyczny. Pułkownik Janusz Bokszczanik, który jest moim wielkim bohaterem, największym zapowcą, który powinien mieć swój pomnik w Warszawie, mówił tak. W lipcu 1944 roku, panowie, przecież nas tutaj zwyżną. Nas tu zaczną wyżynać człowiek po człowieku, oddział po oddziale, budynek po budynku, ulica po ulicy, dzielnica po dzielnicy, Niemcy nas zaczną wyżynać, a bolszewicy staną po drugiej stronie Wisły i z satysfakcją będą obserwowali, jak my tu konamy. Przecież to jest w ich interesie. Łapskami Stalina wykonają brudną robotę, pozbędą się polskich patriotów. Jak możecie liczyć na pomoc wroga? Wówczas generał Okulicki wstał, trzasnął pięścią w stół i krzyknął Panie pułkowniku, to co Pan mówi jest niegodne Polaka, my się musimy bić, nie zważając na okoliczności, nie zważając na konsekwencje, jesteśmy oficerami. No i niestety, jak Państwo wiedzą, zdecydowało to drugie, to drugie zdanie. Leopold Okulicki i inni oficerowie nie, o, o, o tych oficerów realistów potrafili w twarz powiedzieć, że są tchórzami, są niegodni na Polaków, oficera Wojska Polskiego. Wszystkie te frazesy, które Państwo tak świetnie znają i które nas doprowadziły do tak nieprawdopodobnych, nieprawdopodobnych katastrof. E, I proszę Państwa, w ten sposób dochodzimy do tego wymiaru wojskowego, bo powstanie warszawskie było... E, jeszcze, przepraszam, jeszcze jedy, jedna rzecz, jeśli chodzi o politykę, bo, bo to jest też rzecz, rzecz kluczowa. Otóż, proszę Państwa, do tych fatalnych kalkulacji, do tych niebywałych wiary, niewytłumaczalnych w ogóle w sowieckie intencje, w dobre sowieckie intencje, w to, że się można jakoś porozumieć z Sowietami, jest, należy dodać nieprawdopodobną wręcz wiarę w cudownych sojuszników. Jak można po 1939 roku, po tej fatalnej zdradzie, kiedy Anglicy i Francuzi nas wyrolowali i zostawili na lodzie, wierzyć w to, że kiedy my rozpoczniemy walkę, to nagle nasi wspaniali sojusznicy Brytyjczycy i Amerykanie przybędą nam na pomoc. E, to są słowa, które ja uważam osobiście za najbardziej dramatyczne ze wszystkich słów, które padły w momencie tej tragicznej, podejmowania tej tragicznej decyzji, otóż kiedy grupa oficerów młodszego stopnia przyszła do Okulickiego, powiedziała, to się nie może udać, to będzie rzeź, to on powiedział tak. Mury się muszą palić, krew się musi lać, tylko w ten sposób jesteśmy w stanie wstrząsnąć sumienie świata. I proszę Państwa, a ja już abstrahuję od tego, jaką dezynwolturą ten oficer wykazał się wobec życia, mienia, miliona mieszkańców Warszawy, ale przecież on nie mógł, powstanie warszawskie nie mogło wstrząsnąć sumieniem świata. A z bardzo prostej przyczyny, ponieważ świat nie ma sumienia. Sumienie nie jest kategorią polityczną. Tylko interesy narodowe. I nadzieja na to, że my dokonamy wspaniałego całopalenia narodowego, i którego blask cały świat tak się zachwyci, że potem w nagrodę podaruje nam niepodległość Polski, Polsce niepodległość, że, tak, że, że, że polityka międzynarodowa, ta brudna, obrzydliwa, brutalna gra opiera się na takich moralnych wartościach, była właśnie to fatalną naiwnością i tą wiarą 
która musiała przynieść katastrofalne, absolutnie katastrofalne skutki. Jan Nowak, jeden z kurierów, który przybył na krótko do, do, do Warszawy przed tym tragicznym wydarzeniem, jakie było powstanie, był to kurier naczelnego wodza, który przekazał dowództwu powstania po raz kolejny instrukcję naczelnego wodza, że powstanie robić nie wolno. Po spotkaniu, po odprawie w Komendzie Głównej generał Tadeusz Pełczyński, szef sztabu Armii Krajowej, podszedł do niego i zapytał go, proszę Państwa, no ale Panie Janie, niech Pan powie, e, ale to jednak mu zrobi wrażenie na świecie, prawda? To nasze powstanie. A Nowak, przecież oficer znacznie niższego stopnia niż generał Kołczyński spojrzał na niego i powiedział, Panie Generale, to będzie burza w szklance wody. I dramat powstania rzeczywiście polega na tym, że to była burza w szklance wody. Zachód wzruszył ramionami pokarliwie, a kiedy obserwował kazi narodu polskiego i Warszawiaków, a i do dzisiaj tak jest. Widzicie doskonale Państwo, że w świadomości a, świata istnieje tylko jedno powstanie warszawskie. To jest oczywiście powstanie w getcie, powstanie warszawskie w ogóle. To nasze powstanie, polskie powstanie, nikomu nic nie mówi, jestem nagminnie mylony. Proszę Państwa, teraz wymiar wojskowy, ponieważ powstanie warszawskie było wydarzeniem militarno politycznym, to teraz krótko o wojskowym wymiarze powstania warszawskiego. Otóż, proszę Państwa, prawa fizyki, prawa jakimi e, rządzi się ten świat są absolutnie nie da się ich nabić, nawet jeżeli bardzo tego chcemy. I nie można, nie da się zbudować domu bez cegieł, nie da się latać bez skrzydeł i nie można, nie da się walczyć bez broni. Nie da się być bez broni. A myśmy broni nie mieli. To jest podstawowa sprawa. I możemy snuć rozmaite historiozoficzne teorie, wzniosłe, możemy mówić różne wzniosłe, wzniosłe frazesy, ale to nie zmieni faktu, że myśmy nie mieli broni. W Warszawie można było uzbroić co siódmego chłopaka, który przyszedł na, na, na tę zbiórkę na koncentrację. 3,5 tysiąca młodych ludzi. Tyle było broni palnej. Tyle broni palnej było w rękach e, Polaków. E, różnej, często źle działającej. I e, to wojsko, o którym Państwu mówiłem, no wspaniały hard duchu. Oczywiście, że tak, ale nie było przeszkolenia, które było niemożliwe w warunkach konspiracyjnych. E, nie było kontaktu z krokiem. Kilka tylko batalionów miało wcześniej brało udział w działaniach partyzanckich. W związku z tym to wojsko było nieostrzelane. To miała być jego pierwsza bitwa. Nastolatki. I oni zostali pnięci, proszę Państwa, przeciwko kilkunastu, siedemnastu tysiącom dorosłych mężczyzn uzbrojonych w broń maszynową. Oto e, oni siedzieli, proszę Państwa, Niemcy, ponieważ wiedzieli, dowiedzieli się ze źródeł wywiadowczych, że powstanie wybuchnie w szeregu miejsc umocnionych na terenie Warszawy. Za drutami kolczastymi, za bunkrami, za workami z piaskiem. Wspierani byli, proszę Państwa, przez czołgi, przez lotnictwo, przez ciężką artylerię. Po prostu byliśmy z góry skazani na porażkę. I generał Andes, kiedy dowiedział się o tym, co się stało, że wybuchło powstanie, powiedział tak. Jestem na kolanach przed walczącą Warszawą. To jest też to, co Państwu mówiłem. I to, i to. Jestem na kolanach przed tym dzieciakami. Ale to jest zbrodnia. I generał Bur i inni oficerowie, którzy podjęli tę decyzję po wojnie, zostaną postawieni przed Trybunałem Stanu. Kiedy potem został pytany po wojnie o to, dlaczego tak powiedział, skąd te ostre słowa, powiedział tak. Ja jestem żołnierzem. I ja służyłem w rosyjskim wojsku podczas I wojny światowej. Biłem się z bolszewikami w roku 20. Byłem oficerem prawdziwego Wojska Polskiego w dwudziestoleciu międzywojennym. Byłem we sz w szkole francuskiej wojennej i tam wpojono mi jedną podstawową zasadę. Dowódca nie podejmuje decyzji, nie rzuca wojska do walki, kiedy nie ma szans z mojej perspektywy najważniejszego aspektu powstania warszawskiego, tego aspektu, który dziwnym trafem e, jest troszeczkę tak, na pewno Państwo mają dokładnie to samo wrażenie, spychany na margines. To jest oczywiście każdy Warszawia, każdy ludności cywilnej, Jestem tu rzeczywiście, bo wchodzę do tego bardzo emocjonalnie. Cała moja rodzina e, z obu stron tutaj była w tym mieście. I proszę Państwa, te rodzinne opowieści, które ja słyszałem o powstaniu warszawskim, o tym czym to było, a wszyscy członkowie mojej rodziny mówili mi, że to było piekło, prawdziwe piekło. Różniło się w zasadniczy sposób od tego, co słyszałem w tych wypowiedziach polityków, które zawsze co roku 1 sierpnia słyszą Państwo te straszliwe frazesy, które służą do tego, żeby nabijać poparcie polityczne. Było to zupełnie inaczej, to powstanie wyglądało w rzeczywistości, co jasno wynika ze wspomnień, z relacji, z dokumentów wyborczych. Otóż, proszę Państwa, w mojej książce znalazł się rozdział Ludobójstwo 44. 
jestem głęboko przekonany, że tutaj doszło do ludobójstwa. Wola. Znaczy, proszę Państwa, to jest naprawdę, to jest prawdziwe piekło na ziemi. Oddziały Armii Krajowej po krótkiej wymianie ognia wyszły z woli, zostawiły ludność cywilną na miejscu w dzielnicy, a nie przyszli od budynku do budynku. Wyprowadzali wszystkich, kobiety, dzieci, mordowali ich, strzelali do nich, często rannych układali na stosach, podlewali benzyną, ludzie płonęli rzeczy. Dzieci polskie były rozbijane o katy kamienic. Ochota, katastrofa ochoty, starówka, ludzie uwięzieni w piwnicach, walące się budynki, matki. Proszę Państwa, największa śmiertelność ze wszystkich grup powstań warszawskich to są, to są noworodki. Bo wszystkie kobiety, które miały małe dzieci, niemal wszystkie kobiety straciły pochę. I matki zdratowały ze ścian wapno. I mieszały z wodą i próbowały w ten sposób ratować swoje niemowlęta. To jest straszliwa hekatomba, jest to największa jednorazowa rzecz w historii narodu polskiego. I kiedy po wojnie, to zwróćcie Państwo uwagę, że wszyscy dowódcy Armii Krajowej, którzy zdecydowali o tym, że ta bitwa będzie oprócz Leopolda Okulickiego, po wojnie znaleźli się na zachodzie, udzielali tam wywiadów, pisali pamiętniki i pytano ich wielokrotnie o tą straszliwą cenę, jaką zapłaciła ludność cywilna. I wiecie Państwo, co oni mówili? No kto mógł się spodziewać, że Niemcy wymordują tylu Polaków, że ten odwet skupi się na ludności cywilnej. A ja jestem głęboko przekonany, że jeżeli na całym świecie Boże istniała jakaś grupa ludzi, która mogła przewidzieć, jak to się skończy, że właśnie odwet niemiecki skupi się na cywilach, to byli oni. Oni byli w tym mieście przez 5 lat i oni doskonale wiedzieli, jakim bydlęciem jest Niemiec w swoim narodowo-socjalistycznym wydaniu. Oni widzieli i byli doskonale poinformowani o katowniach gestapo, o łapankach, mordach, o Auschwitz, a wreszcie na ich oczach, rok wcześniej, w odwecie za powstanie, równana została z ziemią cała dzielnica. Mowa oczywiście o powstaniu w getcie. W związku z tym doskonale mogli przewidzieć to, że jeżeli porwą się na taką akcję z tak niewielkimi siłami, to straszliwy odwet, bo przez ta akcja była przeprowadzana na ulicach milionowego miasta, skupi się właśnie na cywilach. Ech, proszę Państwa, bilans powstania warszawskiego to jest katastrofa i dramat. Prawdziwy dramat. Wyrwane zostało Polsce serce, bo Warszawa to niepokorne miasto, które przecież tak świetnie dawało sobie radę pod okupacją niemiecką, została zlikwidowana. Warszawiacy zostali rozpędzeni na cztery wiaty. 200 prawie tysięcy zamordowanych, poległych, jeżeli liczyć to straty armii krajowej, tych, którzy gdzieś później w obozach i na drogach, w Pruszkowie i w innych miejscach zesłania skonali. To jest, proszę Państwa, nieodwracalne straty materialne. To są zniszczone archiwa, kościoły, obrazy, dorobek miliona Polaków, miliona, miliona Warszawianów. Są to straty, których my nie odrobiliśmy i nie odrobimy ich nigdy. E, powstanie warszawskie w nieprawdopodobny sposób politycznie umożliwiło i ułatwiło grę Sowietom wobec Polski. Ja znowu opowiem to Państwu na przykładzie. Otóż Warszawa się dopala, e, Łuna wisi nad miastem, jest koniec. Warszawa kapituluje koniec września, a po drugiej stronie Wisły siedzi dwóch komuchów, później bardzo ważnych aparatczyków PRL, patrzą na, na tą, na tą dogadzającą, łonącą Warszawę, odbijają flaszkę wódki, pijąc gwinta i się śmieją. I po prostu rechoczą. A śmieją się, bo wiedzą, że właśnie wraz z Warszawą stronała ta Polska, której najbardziej nienawidzą, ta Polska, której najbardziej się bawią. I teraz dzieło podwoju Polski, Polski, przełknięcia Polski będzie znacznie, znacznie łatwiejszy. Proszę Państwa, po co dyskutować, po co rozmawiać o powstaniu warszawskim, o tym fatalnym błędzie, jakim była moim zdaniem ta decyzja? Otóż po to, że naród dojrzały, to nie jest taki naród, który bezkrytycznie weryfikuje wszystkie swoje błędy, wszystkie swoje katastrofy. Naród dojrzały powinien te błędy przedyskutować, wyciągnąć z nich wnioski, a z bardzo prostej przyczyny. Otóż stare, wyświetlane przysłowie, i to dołuje się do tego, co mówił pan redaktor na początku, mówi o tym stara łacińska sentencja, że historia jest nauczycielką życia. Nasze fatalne położenie geopolityczne między rosyjskim młotem a niemieckim kowadem się nie zmieniło. My cały czas tu jesteśmy. Jeżeli nie wyciągniemy błędów, wniosków z naszych błędów, to będziemy skazani na to, żeby je powtarzać. Proszę Państwa, Polska i dzieje polskiego oręża mają pełno fenomenalne zwycięstw. Ja jestem osobiście dumny z tego, że myśmy w roku 1610 zdobyli Moskwę i puścili ją z dymu. 
Jestem dumny z tego, że w roku 20 zbiliśmy i pobiliśmy pod Warszawą bolszewików i uratowaliśmy w ten sposób nie tylko Polskę, ale i całą Europę. Ale powstanie warszawskie, tą fatalną klęskę opłakuję. Te straszliwe ofiary przy całym moim olbrzymim szacunku dla wojska, które w nim brało udział. Proszę Państwa, jestem głęboko przekonany, że silnej, potężnej Polski nie da się zbudować na gloryfikacji klęsk. Nie może być tak, żebyśmy my młodemu pokoleniu mówili, że Polak to jest coś taki, kto wiecznie przegrywa. Że jeżeli pójdziecie na wojnę, to przegracie. Pięknie zginiecie, odniesiecie zwycięstwo moralne. Kolejne zwycięstwo moralne, naszą specjalność. Nie. My musimy powiedzieć młodym ludziom, że pójdziecie na wojnę, żeby zwyciężyć, żeby wygrać. Tak jak nasi przodkowie wygrywali w przyszłości. Dlatego nie rozumiem, jak to się stało, że po 1989 roku nie został zburzony Pałac Kultury, a na jego miejscu nie został postawiony wielki łuk triumfalny zwycięstwa XX roku. Dlaczego nie powstało Muzeum Zwycięstwa XX roku, a dopiero najpierw, najpierw powstało Muzeum Powstania Warszawskiego? W ten sposób nie da się, proszę Państwa, zbudować e, prawdziwej, zwycięskiej Polski, bo taka Polska może się oprzeć tylko na ideologii naszych zwycięstw, naszego oręża z przeszłości. I proszę Państwa, żeby zakończyć, to powiem Państwu o tym, że mam wrażenie, że w kodzie genetycznym każdego z nas, jak tu siedzimy, jest ta pieśń, która rozpoczyna się od słów A wolność krzyżami się mierzy. Prawda? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że wolność mierzy się krzyżami, ale żołnierze wroga. Na tym polega wojna, że trzeba zabić jak najwięcej żołnierzy wroga. A nie. A wolność, proszę Państwa, krzyżami własnych żołnierzy, to się mierzy, proszę Państwa, tylko i tylko niewolne. Nasze porażki nie czynią nas, Polaków, silniejszymi, tylko czynią nas znacznie, znacznie słabszymi. Dziękuję bardzo. Wydaje mi się, że nieprawdą jest, jakoby świat nie miał sumienia. Takie posądzenie mogą być krzywdzące dla świata. Przytoczę tylko opinię, moim zdaniem bardzo trafną, jaką przedstawił w powieści gubernator, to jest taka powieść o władzy, autor Robert Pelmoren, powiada tak, jak ktoś politykuje, to jego sumienie także. Już świat politykuje, w związku z tym sumienie świata, świat ma sumienie, tylko to sumienie też politykuje. I druga uwaga, wysłuchanie tego dwóch głosu skłania mnie do takiej krótkiej refleksji na temat realizmu, bo tutaj to słowo padało. Wydaje mi się, że dobrze jest wrócić do źródeł, to znaczy do opisu pierwszego dnia stworzenia. Otóż w opisie pierwszego dnia stworzenia niczym refren powtarza się taka fraza, że wszystko, co Pan Bóg stworzył, to było dobre, a nawet bardzo dobre. Otóż pojawia się pytanie, bo skoro wszystko, co zostało stworzone, to było dobre, a nawet bardzo dobre, no to skąd się wzięło zło? Przecież na świecie nie istnieje nic, co by nie było stworzone. A wszystko było bardzo dobre. Otóż wydaje mi się, że warto, się, warto zwrócić uwagę na to, że przy stworzeniu świata, a więc tych różnych rzeczy i tak dalej, została stworzona również zasada, która rządzi światem, mianowicie zasada przyczynowości. Czy ona jest dobra? Oczywiście. Wyobraźmy sobie, co by się stało, gdyby jej nie było. Świat by się nam jawił jako chaotyczne kłębowisko, o którym nic byśmy w ogóle nie mogli powiedzieć, w ogóle nie moglibyśmy nawet uchwycić jakiegoś momentu. Nie moglibyśmy tego świata ogarnąć rozumem, który byłby nam wtedy niepotrzebny, bo organy nieużywane zanikają. Otóż jeżeli, jeżeli tak, no to ponieważ jesteśmy bardzo dumni z tego, że jesteśmy istotami rozumnymi, ale to zawdzięczamy temu, że świat jest rządzony zasadą przyczynowości, która została stworzona jako bardzo dobra. No a co zasada przyczynowości mówi? A on powiada, że z określonych przyczyn muszą wystąpić określone skutki. Muszą. Czasami ta zasada jest zawieszana, bywa zawieszana, a w każdym razie tak niektórzy mówią. Przyczyny wystąpiły, a skutek nie wystąpił, albo wystąpił, ale, cał, albo całkiem, ale całkiem inny. 
I takie sytuacje nazywamy cudami, ale to są sytuacje wyjątkowe, które tylko potwierdzają reguły, jaką jest zasada przyczynowości. I jeśli chodzi o rozumienie pojęcia realizmu, myślę, że dobrze by było o tym pamiętać, że światem rządzi zasada przyczynowości, głosząca, że z przyczyn muszą wystąpić skutki, niezależnie od tego, co sobie ktoś na ten temat wyobraża. I wreszcie trzecia uwaga. Proszę Państwa, Franciszek, książę Blaweszów Ko, bo tutaj pan redaktor Zychowicz wyraził coś w rodzaju zdziwienia, że mimo wszystko nic tutaj się nie zmieniło w pewnych podejściach. Otóż Franciszek, książę Blaweszów Ko, zauważył, że tylko dlatego Pan Bóg nie zsyłał na ziemię, nie zesłał na ziemię drugiego potopu, ponieważ przekonał się o bezskuteczności pierwszego. Ja nawet widzę dowody tego, że tak jest, bo jeżeli na tle histerii wojennej, w jaką dzisiaj wprowadzani jesteśmy za pośrednictwem niezależnych mediów głównego nurtu, rozmaici eksperci powiadają, że złego Putina zatrzyma Polska młodzież w, w, w ramach obrony terytorialnej, no to wydaje mi się, że mamy do czynienia z kontynuacją pewnego sposobu myślenia i tylko y, utwierdzam się w podejrzeniach, że to, że pan y, Bogdan Klich, psychiatra, był ministrem obrony narodowej, to nie było dziełem przypadku. <śmiech> Proszę Państwa, y, y, teraz proponuję jeszcze krótką wymianę y, Krótką, to znaczy dziesięciominutową wymianę zdań między y, panami y, dyskutantami, a potem Państwo y, będziecie mieli głos, będziecie mogli komentować, zadawać pytania i w ogóle wypowiadać się y, na temat, y, ten, y, który jest przedmiotem naszej dyskusji. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, y, to znaczy, że Państwo się zgadzają i naśladując Czesława Wycecha, wbijam oczy w stół i mówię, nie widzę, nie słyszę. Proszę bardzo. Wycech czy podstawa? Wycech też, ale podstawa też. E, dobrze, proszę Państwa, e, tak, pierwsze zdanie jest następujące. Jesteśmy historykami, e, tak samo e, Pan Zychowicz, jak i ja. I w związku z tym rzecz jasna nie dyskutujemy, czy nie sprzeczamy się i nie, nie tworzymy dyskusji na poziomie negowania faktów prostych. Nikt rozsądny, myślę też, że żaden historyk nie będzie twierdził, że w Powstaniu Warszawskim nikt nie zginął, że Powstanie Warszawskie wygraliśmy i że nie było strat materialnych, ludzkich, osobowych i że powstanie warszawskie nie zakończyło się klęską. E, opowieść e, pana Piotra, bardzo ładnie e, nam przedstawiona, jest e, opowieścią, w której e, bardzo dużo jest e, elementów faktograficznych, można powiedzieć oczywistych, wszyscy się z nimi zgadzamy i nie ma powodu, żebyśmy na tym poziomie rozpatrywali e, tutaj kwestie e, zasadności dotyczącej powstania warszawskiego, przyczyn jego wybuchu i naszej dzisiejszej pamięci o tymże wydarzeniu. Problem moim zdaniem polega na tym, że bez wątpienia trzeba sobie powiedzieć, że powstanie warszawskie było na pewno jedną z największych polskich tragedii. Było na pewno insurekcją w której zaangażowana została bardzo wielka siła i moc e, polskiego dążenia do odzyskania niepodległości i tym większa w związku z tym później, przez długie, długie lata, również do dziś, istniejąca trauma, taka, która zawsze się pojawia, gdy jakieś dzieło, w którym się bierze udział, w którym się ma wielką nadzieję, kończy się tragedią, klęską, utratą nie tylko tejże nadziei, w tym przypadku na odzyskanie niepodległości, ale także utratą bardzo wielu swoich bliskich, przyjaciół, bardzo wielu, z którymi się widziało przez czas okupacji. Ale proszę przy okazji tego, co powiedziałem, zauważyć, że tym niemniej 
mimo że to była olbrzymia klęska, że stracili życie przyjaciele, rodzina, siostra, brat, to proszę posłuchać do dzisiaj żyjących powstańców. Proszę sobie przypomnieć, jak ci powstańcy mówią o tym okresie swojego życia, jak mówili dawniej ci, którzy już dziś nie żyją. I proszę ich się zapytać, który okres ich życia był tym okresem, do którego sięgają pamięcią, jako o wydarzeniu nie tylko najbardziej traumatycznym, bo to jest oczywiste, że to jest powstanie warszawskie, ale także wydarzeniu, które w jakiejś mierze zwieńczyło i ukonstytuowało ich biografię każdego z tych ludzi. I nie ma cienia wątpliwości, że bardzo wielu z powstańców warszawskich właśnie to wydarzenie, te 63 dni będą traktowali do końca swojego życia jako najważniejszy sprawdzian swojego heroizmu, swojego patriotyzmu, swojej woli funkcjonowania w państwie niepodległym, a nie w podległym, czyli tego wszystkiego, co nosi znamiona człowieczeństwa. Jeżeli gdzieś ci ludzie odwołują się do swojej tragicznej w efekcie chwili życia, czyli tego, że nie wiadomo dlaczego oni przeżyli, a nie ci właśnie bracia, siostry, przyjaciele i tak dalej, to tym niemniej będą za każdym razem w gruncie rzeczy mówili o tymże wydarzeniu jako najwyższym stopniu człowieczeństwa, do którego sięgnęli. No i ja przepraszam, że ja to powiem jeszcze raz i powtórzę, ale Panie Piotrze, no strasznie mi przykro, ale naprawdę większej pokory wobec tego wydarzenia. Pan, znawca historii, świetnie operujący faktami, z faktami nie dyskutujemy. One takie były. Błędy, były błędami. Nie ma cienia wątpliwości, zaraz się dopiszę do tej listy błędów, o której Pan powiedział. Ale nie można o tak wielkim w polskiej historii wydarzeniu opowiadać w konwencji, ja wiem, że Pan tego nie chce, ale w konwencji, która w gruncie rzeczy przypomina no, coś, co byśmy znaleźli w Trybunie Ludów w 1951 roku, co byśmy znaleźli w bieżącej, ówczesnej, 1944 roku propagandzie gobelsowskiej, która właśnie jedna i druga miała za zadanie zlikwidować w nas poczucie sensu funkcjonowania, sensu życia jako przedstawicieli narodu polskiego dążącego do odbudowania własnego państwa. To znaczy jesteśmy nieudacznikami, jesteśmy idiotami, którzy w gruncie rzeczy doprowadzili do tego, że zginęło 180 tysięcy ludzi bez sensu i teraz zapomnijmy o tym, odwróćmy się od tego wydarzenia, uznajmy sobie, że tego w ogóle nie było, bo na tej bazie doświadczenia nie ma co budować, tylko same zgliszne. Otóż, no, nie chcę się na to zgodzić przy całej świadomości, że bardzo trudno jest udowodnić tezę, którą staram się tworzyć w jednym zdaniu, a odnoszę tę tezę do osoby, która dla mnie jest symbolem to największego dramatu dotyczącego podjęcia decyzji o wybuchu Powstania Warszawskiego, czyli postaci Tadeusza Bora Komorowskiego. Bo to on był odpowiedzialny za to, czy będzie decyzja na tak, czy na nie. Tak go historia i funkcja, którą sprawował, usytuowała. I Moje kanoniczne zdanie jest takie, że ta jego decyzja, potwornie dramatyczna, decyzja, której on nie chciał, ponieważ miał dokładną świadomość tego wszystkiego, o czym Pan mówi. To nie byli idioci. Oni wiedzieli to, co Pan w swojej książce napisał. Tym niemniej, wbrew niejako własnej świadomości dotyczącej tego, co się może tragicznego zdarzyć w związku z powiedzeniem tak, a dlaczego? A no ten dramat tego człowieka polega na tym, nie dlatego on powiedział tak, że słuchał się o Kulickiego, który go okłamywał. Zgoda. Generał Leopold Kulicki należał do pewnej formacji sanacyjnych oficerów i całego środowiska politycznego przed wojną, które uznało sobie, że chcieństwo jest w dużej mierze wystarczającym argumentem, żeby coś się stało. 
czyli to, co pan Stanisław powiedział, że jak ktoś nie widzi przyczyn, to w związku z tym zadziwiony są zresztą skutki. Niewątpliwie wśród polskich polityków wielu było takich, którzy nie dorastali do funkcji polityka, mimo wielkich swoich innych zadań, bo generał Kulicki był wielkim polskim patriotą, który był ostatnim komendantem Armii Krajowej, zamordowanym przez Sowietów w drugi dzień Bożego Narodzenia, 26 grudnia 1946 roku. I nikt mu nie ma prawa odebrać tego bohaterstwa, tego patriotyzmu, tego wszystkiego, co zniósł w swoim życiu, aż do tej daty, w której zginął. Ale miał złe poglądy w sensie rozumienia polityki. Natomiast generał Borkomorowski jest tym politykiem i żołnierzem, który musiał wówczas podjąć dramatyczną decyzję, która to decyzja, w skrócie rzeczy mówiąc, bo się można byłoby o tym mówić bardzo, bardzo długo. Albo stanowiłaby decyzję, która niesie w skutkach hańbę dla pięcioletniej obecności polskiego państwa podziemnego na terenach okupowanych, albo ostatnią wbrew logice walkę o prawo Polaków do suwerenności. I teraz postawcie się, każdy z Państwa tutaj siedzący, w sytuacji, kiedy jego decyzja, nie kolegi, nie generała Okulickiego, nie Bokszczanina, nie Jankowskiego, Pużaka i wszystkich innych, którzy mają furę poglądów na temat tego, narodowcy również, oficerowie wyżsi, niżsi, wszyscy mają poglądy, oczywiście, każdy ma wówczas te zdania na ten temat, jak to będzie i czy należy, czy nie należy. Ale ten jeden człowiek, generał Burkomorowski, musiał powiedzieć tak albo nie, nie ta cała reszta. I teraz on ma w sobie decyzję, która niesie w gruncie rzeczy takie w skutkach zjawiska. Jeżeli nie będzie powstania warszawskiego, on wie, że jest nosicielem hańby. Armia Krajowa kolaborowała z Niemcami, poddała się w chwili próby, kiedy Polska uważała, że chce się wybić na niepodległość i więcej takiej szansy nie dostała. Armia Krajowa nie dostała już takiej więcej szansy. To było to nie, które mógł generał Burk Komorowski powiedzieć. Zupełnie inna jest historia tysiąca żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Brygady Świętokrzyskiej, która się przebija przez front niemiecko-rosyjski i idzie na zachód, żeby znaleźć miejsce u generała Władysława Andersa. Chwała im za to, uważam, że genialną rzecz zrobili. Ale proszę Państwa, nawet te tysiąc żołnierzy, które się przebiło, musiało wziąć na swoje barki odpowiedzialność za taktyczny sojusz z frontem niemieckim po to, żeby się przebić na zachód. Cała ówczesna Polska emigracyjna uznała tych ludzi za kolaborantów, których nie wolno wpisać do polskich sił zbrojnych. Dokonał tego dopiero prezydent Kazimierz Sabat, w 1987 roku. Taka ciążyła na tej grupie tysiąca osób, niezasłużona, żeby była racja, żeby była jasność. Odpowiedzialność za to, że zdecydowali się uratować tysiąc żołnierzy, żeby mogli oni dalej walczyć u boku generała Andersa. Proszę sobie wyobrazić powstańców warszawskich, opisujących to wydarzenie jako najważniejsze wydarzenie w ich życiu, że teraz zamieniają się na tych, którzy wychodzą z Warszawy z generałem Tadeuszem Bolem Komorowskim, poddają Polskę i mają uznawać, że wygrają. Proszę to sobie wyobrazić, a dopiero potem zacząć krytykować Tadeusza Bola Komorowskiego, bo nikt z nas nie stał przed takim wyborem, takim dramatycznym wyborem, gdzie nie i tak jest fałszywą decyzją, a on musi podjąć decyzję. Proszę Państwa, jeśli można, to taka krótka uwaga, czym się różni dobry dowódca od dowódcy złego. Dobry dowódca mówi za mną, a zły dowódca mówi naprzód. Otóż wydaje mi się, że jeśli ktoś ma ambicję wzięcia odpowiedzialności za losy narodu, czy przynajmniej żołnierzy, pozostających pod jego rozkazami, 
to musi być gotowy nawet na przyjęcie hańby osobistej, jeśli to może przynieść korzyści dla tych, którymi kieruje, którym przewodzi, którym dowodzi. Tak mi się wydaje. To jest ta różnica między prywatnym człowiekiem a człowiekiem publicznym. My teraz się przyzwyczailiśmy, że ludzie publiczni to są po prostu dziewki publiczne, ale to tylko u nas tak się zdarza, może nie tylko u nas, no dzisiejsi politycy właśnie coraz bardziej się do tego obrazu, wizerunku upodobniają. I, ale myślę, że nie powinniśmy się z tym godzić, podobnie jak nie powinniśmy się godzić z terrorem wszystkich. Co to są wszyscy? Kto to jest? Wszyscy to są ludzie, którzy najgłośniej krzyczą. Ale to nie znaczy, że dzwon głośny rzeczywiście ma rację. Jak biskup Krasicki, pozbawiony złudzeń, powiedział, że dzwon głośny bo wewnątrz się spróżny. No i wreszcie, proszę Państwa, taką, przypomnę taką anegdotkę z pamiętników Adama Krzynału Siedleckiego o postawie insurekcyjnej, troszeczkę doprowadzonej do skrajności. Otóż w 1918 roku Polska odzyskuje niepodległość, przez Warszawę przechodzą manifestacje patriotyczne, jedna po drugiej, no i Grzyma Siedlecki uczestnicząc w takiej manifestacji spotyka swoją przyjaciółkę, panią, która tam nawet i Syberię zaliczyła, no i mówi, proszę pani, no wreszcie doczekaliśmy niepodległości i tak dalej, no, a ona mówi, no tak, rzeczywiście, ale, a on mówi, no co ale, jakie ale, no ona mówi, ale już powstań nie będzie. <głos> Proszę Państwa, Pan redaktor, profesor Żary. Tu muszę zaznaczyć, że Pan profesor Żary, jako osoba wywodząca się z Krawicy Narodowej, jest, nazwijmy to, umiarkowanym obrońcą decyzji o wywołaniu Powstania Warszawskiego. I słusznie Pan oczywiście nie, nie twierdzi, że wygraliśmy Powstanie Warszawskie, natomiast takie głosy jednak się pojawiają w, opinii, w obiegu publicznym. W jednej wersji to było zwycięstwo moralne, prawda? według innej wersji to było zwycięstwo po 40 latach, czyli że Masłowiecki został premierem dlatego, że i Związek Sowiecki będzie się rozsypał, dlatego, że nie dlatego, że Reagan zarżął komunizm, tylko, tylko dlatego, że właśnie miał powstańcy warszawscy, że, 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 że Górką Rosu podjął decyzję o wywołaniu powstania warszawskiego. A już moim ulubionym, ulubionym argumentem, proszę Państwa, to jest hit chyba przedostatnich obchodów, to było to, że ktoś powiedział, że Warszawie, powstanie warszawskie wygrało, ale niepodległość dla RFM. Nie wiem, czy znacie Państwo tą historię. Otóż jest taka teoria, że dlatego, że bolszewicy zatrzymali front na Wiśle, to siedzieli tam pół roku, a gdyby nie było powstania, to by przeszli się tylko przez Wisłę, zajęliby nie do ławy Niemcy, tylko całe Niemcy, prawda? Czyli nie byłoby RFN, tylko byłby całe pełne Niemcy, byłyby zajęte przez, przez bolszewików. E, no i w ten sposób wychodzi na to logicznie rzecz patrząc, że Armia Krajowa, nie wiedząc nawet o tym, walczyła przeciwko Niemcom, po to, żeby zachodnie Niemcy były wolne i niekomunistyczne. A mi się wydaje, że jeżeli tak w rzeczywistości by było, to jest to kolejny argument za tym, że ta decyzja była błędna, ponieważ uważam, że nie byłoby lepszej kary dla Niemiec, za rozpętanie II wojny światowej, niż to, żeby całe Niemcy zostały zajęte przez Armię Czerwoną, e, niż... E, no właśnie. E, teraz tak, krótko, e, tru, krótko o, o powstańcach. Znaczy, pan profesor Jan Żarny odwołuje się do e, wspomnień powstańców, e, tego, co mówią powstańcy. Otóż e, pierwsza rzecz jest taka, że w powstanie warszawskie dzieli Polaków. Ocena i jego decyzji. Wspierają się o tym, wspierali, Polacy się wspierali na ten temat przed powstaniem, w trakcie powstania i po powstaniu. Jestem przekonany, że jak będzie żyło ostatnich dwóch Polaków, to jeszcze oni będą się o to, o to wspierać i, i, i kłócić. I wszystkie grupy e, Polaków są podzielone w tej sprawie. Te podziały idą w poprzek tych innych linii. I powstańcy również się na ten temat wspierają. E, żeby nie być gołosłownym, to dwie Książki, które wyszły 
w, na zachodzie o powstaniu warszawskim, napisane przez dwóch weteranów, czyli Jana Ciechanowskiego i Janusza Zawodnego, dwóch historyków, którzy mogli badać powstanie warszawskie na emigracji w warunkach wolności słowa. Obaj byli weteranami tej bitwy i obaj byli niezwykle krytyczni wobec niej. Wobec tej decyzji oczywiście. To Ciechanowski, proszę Państwa, opowiada, kiedy oni dostali rozkaz, ich było 100 czy 80, oni dostali rozkaz szturmowania, e, szturmowania e, jednego z budynków umocnionych niemieckich w pobliżu Sejmu, przyszli na koncentrację, im wydano trzy granaty, jedną butelkę z benzyną i pistolet. Tylko, że popsuty. I oni poszli do tej walki, bo taki był rozkaz, prawda? I ta walka zakończyła się masakrą. Proszę Państwa, 1 sierpnia niektóre oddziały straciły po 80% stanów osobowych. Ta walka, straty niemieckie w tej walce, według oficjalnych statystyk niemieckich, wynoszą 1600 ludzi. Historycy zaokrąglają motonologów do 2000, bo ze względu na to, że nam zawsze mogli umrzeć, ja też śmiertelnie ranni i tak dalej. Natomiast Polaków zginęło blisko 200 tysięcy. Jeżeli zdamy sobie sprawę z wymiany, wy, wy, wymowy tych cyf za jednego Niemca, myśmy w tej bitwie zapłacili życiem 100 Polaków. Taki był efekt walki bez broni. I to jest bitwa, w której krew polska była zdecydowanie najtańsza ze wszystkich bitew, jakie stoczyliśmy w naszych długich tysiącletnich dziejach. E, I e, co może Państwu się wydawać zaskakujące, ale ja po napisaniu książki również dostałem kilka, kilku powstańców ze mną się skontaktowało i jeden z nich powiedział, że czekał na tę książkę całe życie, więc kiedy ja byłem bardzo zaskoczony, bo powiedziałem, że, że e, na ogół dostaje e, zupełnie inne sygnały ze strony powstańców, to powiedział tak, proszę Pana, co Pan wie? Pan się urodził 30 parę lat po wojnie, Pan tam nie był, ja tam byłem. I nigdy w życiu, do końca swojego życia nie zapomnę tej straszliwej bezradności, tego poczucia bezradności, kiedy byłem żołnierzem bez broni. Kiedy obok mnie dwa dobrowolnie dalej Niemcy wyżynali polską ludność cywilną, ja nie mogłem nic zrobić. Ja tam byłem, ja to widziałem, widziałem tą improwizację, widziałem jak to zostało fatalnie przygotowane, widziałem jak, jak, jak myśmy tam, po prostu to była straszliwa rozpacz. To do mnie mówiły kobiety, kiedy przechodziliśmy e, piwnicami, bo oni przechodzili piwnicami, tam były takie wybite przejścia. Co byście zrobili? Wyście zniszczyli nasze miasto, odpowiadacie za śmierć naszych dzieci. To było dla mnie straszliwe, on mówi, nigdy tego nie zapomnę. Także powstańcy również w tej sprawie są podzieleni, nie wszyscy uważają, że to były najpiękniejsze dni w ich życiu. Reguła jest raczej taka, że, że ze śródmieścia, z reguły rzeczywiście tam są powstańcy, którzy uważają, że to było słuszne, natomiast im na przykład ze starówki to procent tych przyłożeń to było niesłuszne, czyli tam, gdzie były dużo cięższe walki, jest znacznie, znacznie mniejsze. I teraz pan profesor Żary powiedział, że to, co ja mówię, mogłoby się znaleźć w Trybunie Ludu. Otóż e, czy też w e, koncepcji wypowiedział Goebbelsa? Otóż nie. To, co ja mówię, jest niemal dokładnym powtórzeniem właśnie publicystyki bliskiej panu, czyli Narodowych Sił Zbrojnych. W tomie, który ja domyślam się, pan był dobrym duchem tego wydawnictwa, czyli w Benowskim tomie o Wielką Polskę, który jest zbiorem publicystyki Narodowych Sił Zbrojnych, to zapewniam Państwu, że obłęd to jest w ogóle pisany w rękawiczkach. To, co Narodowe Siły Zbrojne pisały o Armii Krajowej i koncepcji, to naprawdę to niektórych momentów to aż bałem się cytować w swojej książce. E, Narodowe Siły Zbrojne, bardzo bliska mi organizacja, bardzo to doskonale zdiagnozowały. Narodowe Siły Zbrojne doskonale wiedziały, że e, nie ten, e, że, że nadchodzi, że, że, że Niemcy na terytorium Polski, Niemcy są po stronie gradzie pobici. I jak mówił Władysław Studnicki, z kolei ideolog konserwatywny, nie ten zaborca jest groźny, który odchodzi, tylko ten, który przychodzi. I Narodowe Siły Zbrojne uznały, że dalsza walka z Niemcami oznacza tylko mnożenie, mnożenie strat, a należy się szykować na nowe zagrożenie sowieckie, należy się szykować na to, co nadchodzi od wschodu e, i skupiły się, i to a propos tego, czy można by znaleźć moje tezy w Trybunie Ludu, otóż skupiły się na zmetodycznym, bardzo systematycznym i bardzo bezwzględnym wybijaniu komunistów w Polsce, agentury PPR, e, Armii Ludowej. I proszę Państwa, moim zdaniem była to koncepcja znakomita, ponieważ to ci ludzie później pod nową sowiecką okupacją 
zniszy werbowali, ubecy zniszy werbowali, że KPW i ta cała, cała społość, która zabijała Polaków. Także ewidentnie widać, że koncepcja narodowych sił zbrojnych była bardziej realistyczna. Można było to przewidzieć. Ja osobiście nie czuję się spadkowiercą Trybuny Ludu i zapewniam Państwa, że takich rzeczy tam, co ja piszę, nie by, nigdy by się nie mogły ukazać. Natomiast czuję się spadkowiercą narodowych sił zbrojnych, a szczególnie polskich konserwatystów, którzy dokładnie w ten sam sposób myśleli już wówczas. E, I teraz ból, postać Bora. Otóż e, rzeczywisty okoliczności podjęcia decyzji powstańczej e, przez Bora są e, dramatyczne. Otóż, proszę Państwa, Bór e, w rzeczywistości e, podjął tą decyzję e, w stanie absolutnego i całkowitego załamania psychicznego, do którego doprowadził go generał Leopold Okuliński. Okoliczności wydania tej decyzji są rzeczą, której nie usłyszą Państwo na wszystkich rocznicowych, cukierkowych e, przemów przemówieniach politycznych z okazji kolejnych rocznic powstania. Doskonale opisał do Matowski w kulisach genezy powstania warszawskiego. Odsyłam Państwa do tej książki. Krótko mówiąc, Grupa Okulickiego, do której wchodził Pełczyński, Rzepecki, czyli ten czerwony pułkownik Armii Krajowej, postać naprawdę straszliwa e, i Chruściel doprowadzili Bora do skraju załamania nerwowego. E, wprowadzili go w błąd e, i w dniu właściwie wymusili na nim tę decyzję, bo to człowiek niestety, niestety wielki, zacny patriota, ale człowiek bardzo chwiejny, słaby, nie dorastał do więc swojemu poprzednikowi Grotowi, który gdyby nie jego aresztowanie, jestem absolutnie przekonany i wypływa to z pozostawionej po nim spuścizny, z jego rozkazów, nigdy nie dopuściłby do dłużej powstania. E, więc zdecydowały, zdecydowały, nie proszę Państwa, jakieś Jakieś, jakieś natchnienie, to nie była rewolucja ludowa, zdecydowały personalnie i bardzo, bardzo konkretne e, decyzje. E, teraz e, hańba. Proszę Państwa, czy brak powstania w Warszawie oznaczałby hańbę? Otóż e, w Krakowie przygotowywano powstanie dokładnie na bardzo podobnych założeniach jak Warszawa, czyli założeniach absurdalnych. Z tą różnicą, że z Warszawy jeszcze, jeszcze, jeszcze wyłożono broń, o czym zaraz powiem. Wszystko było przygotowane. Mało tego, Bur wysłał w pierwszych dniach powstania warszawskiego rozkaz do Krakowa. Róbcie powstanie, żeby odciążyć nas. I dowództwo Armii Krajowej w Krakowie po konsultacji ze społeczeństwem krakowskim i wybitnymi przedstawicielami postanowiło nie, nie robimy powstania, bo a. zginie mnóstwo ludzi, B. Mamy za mało broni, a co za tym gdzie jesteśmy skazani na klęskę. Czy kiedykolwiek słyszeli Państwo, żeby ktokolwiek powiedział hańba? Armia Krajowa w Krakowie, ta starej stolicy się zhańbiła, bo nie wywoła, bo, 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 e, nie wywołała bitwy na ulicach własnego miasta z przeważającymi siłami niemieckimi. Nikt nie używa takich argumentów. Teraz burza. Czy kiedykolwiek słyszeli Państwo, żeby ktoś powiedział, że postacią zhańbujoną jest Zygmunt Szendzielarz Łupaszko? Mój osobisty, jeden z moich największych osobistych bohaterów, znakomity dowódca Wileńskiej Radii Krajowej. Otóż proszę Państwa, kiedy do niego przyszedł rozkaz o tym, że będzie miał brać udział w akcji burza i zdobywać z bolszewikami Wilno, to on powiedział, ja tego nie zrobię. I nie wziął udziału w akcji burza i odskoczył ze swoimi ludźmi, ratując ich na, do zachodniej Polski. Okoliczności też są dość interesujące. E, nikt nie twierdzi, że to była hańba. E, Armia Krajowa, proszę Państwa, miała przygotowany plan. Zgodnie z planem akcji burza Warszawa w marcu 1944 roku została wyłączona z burzy w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i w trosce o tkankę miejską i zabytki. Rozpoczęto nawet rozmowy via Watykan z Niemcami, żeby ogłosić Warszawę miastem otwartym, tak jak ogłoszono Paryż w roku 1940. Bardzo odpowiedzialna decyzja. Armia Krajowa według tego planu miała wycofać się na zachodnie rogatki miasta i zaatakować Niemców dopiero kiedy oni by już opuścili miasto, wypchnięci zostali z miasta przez okrążenie sowieckie, zaatakować tyły sowieckie, więc Armia Krajowa Warszawski Garnizon miał mieć swoją bitwę. Dopiero w ostatnich dniach lipca, mniej więcej po 20 lipca, w ostatnim tygodniu uprzedzającym powstanie, ta nieprawdopodobna presja Okubickiego i jego politycznych przyjaciół doprowadziła do kompletnej zmiany tej decyzji. Proszę sobie wyobrazić, jakie były tego konsekwencje. Przecież ze względu na to, że miało nie być bitwy w Warszawie, to broń 
w Warszawie. Ta cenna broń, której tak strasznie zabrakło, szczególnie broń szturmowa, czyli pistolety maszynowe, Komenda Główna Armii Krajowej odesłała z miasta. Bo po co tu jest broń, skoro tu nie będzie tej walki? W związku z tym w przededniu tej największej bitwy rozbrojono własnych żołnierzy. Główny zbrojnik Armii Krajowej pojeżdżał po latach, że już sama ta decyzja uniemożliwiła właściwie wywołanie powstania warszawskiego. Ponieważ właśnie potrzebne były przede wszystkim pistolety maszynowe. I na koniec mówi pan profesor, że to była walka o suweren. Otóż problem polega na tym, ale pytanie, jak sobie wyobrażano tą suweren? Jeden z dowódców powstania, który już Państwu mówiłem, czyli generał Pełciński w jednym z wywiadów przyznał, no myśmy wiedzieli jak zacząć, ale właściwie to nie bardzo wiedzieliśmy jak skończyć. Znają Państwo, że wymowa tego, te, te, tych słów jest, jest, jest dramatyczna, katastrofalna. Znaczy oni, się w to, oni weszli w taką akcję, właściwie nie mając jasnego pomysłu na to, co, 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 ma, co, będzie, się dalej, co będzie się dalej działo. Otóż wyobraźmy sobie na chwilę, że stałby się cud, ale taki prawdziwy, prawdziwy cud e, i te 3,5 tysiąca nastolatków e, pokonałoby garnizon niemiecki w Warszawie, nie przyszłyby od wody, do Niemców i Warszawa zostałaby wyzwolona przez powstańców warszawskich. Wyobraźmy sobie, że tak by się stało. No, Oczywiście było to absolutnie niemożliwe, ale wyobraźmy sobie, że tak by się stało. Czy to oznaczałoby, że Polska byłaby suwerennym państwem? Przecież ze wschodu zbliżali się sobie. 22 lipca został powołany PKWN, o czym doskonale wiedzieli z Rady Kościuszkowskiego dowództwo Komendy Głównej Armii Krajowej. To co dalej? Co dalej? No pokonujemy Niemców i co? Wchodzą bolszewicy. Co? Mielibyśmy, no, żeby odzyskać niepodległość, to przecież chyba trzeba jeszcze byłoby tych bolszewików pobić, prawda? Na tym polega ten, ten, ten katastrofalny błąd w założeniu. Jeżeli, jeżeli naprawdę można wskazać pośród tych szeregu poważnych błędów, e, to po dowództwo Armii Krajowej, to ja bym wskazał właśnie jako najpoważniejszy, to było właśnie wsadzenie głowy w piasek, w czym struś i zamknięcie oczu na to, że Niemcy nie są jedynym zagrożeniem dla niepodległości Polski, że mamy dwóch wrogów i że wschodu zbliża się kolejne zagrożenie dla Polski. Przechodzimy do trzeciej fazy naszego spotkania. Tutaj będzie pan z mikrofonem chodził i udzielał głosu tym z Państwa, którzy się do tego głosu głosą. Proszę bardzo. Pana z mikrofonu. Nie, nie, Tu mam takie pytanie. Pan profesor, że no z jednej strony tutaj słyszę same konkrety, tak? Pan Piotr Zychowicz. No, podaję fakt za faktem, kontrę za konkretem. Natomiast tutaj ze strony pana profesora Żaryna, no, poza tym odniesieniem do, do, do Trybunu Ludu, który pominę, pan mówi, że argumentem za duchem powstania były, prawda, teraz jakieś nam nostalgiczne wspomnienia powstańców, że, że to była gdyby warta ceny zapłata. No, Poza tym jeszcze jeden argument, który mówił y, o tym, że y, Bór Komorowski dostał jedyną szansę i że już taka szansa y, nie, miała, y, nie, nie miała możliwości się powtórzyć. Ona się bardzo szybko mogła powtórzyć. Gdy by Sowieci zajęli Warszawę, y, można było zrobić powstanie warszawskie y, pod okupacją sowiecką. Tylko, że najczęściej jest tak, że y, najwięksi obrońcy powstania przeciw niemieckiego, nie wyobrażają sobie jakichkolwiek prawda, powstań y, antysowieckich. Dlatego, że byłoby to nadmierne szafowanie krwią i y, 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 y niedbanie o tkankę narodu, narodu polskiego. Tu jest olbrzymia dysproporcja pomiędzy właśnie podejściem y, do, do strzelania do Niemców, a strzelania do Niemców. Można od razu zacząć od tego, że bo oczywiście ja nie rozwinąłem wątku y, tego, który nazwałem na samym początku zmową teherańską. Otóż dramat Polski w czasie II wojny światowej polegał na tym, że w Teheranie w 1943 roku zostaliśmy, jak słusznie Pan Piotr powiedział, 
sprzedali, czyli Stany Zjednoczone i Wielka Brytania, a przede wszystkim Stany Zjednoczone zainteresowane układami z Stalinem i wojną na Pacyfiku, mówiąc w skrócie, odpuściły sobie część Europy, czyli środkowo-wschodnią Europę, a Wielka Brytania z kolei mając swoje bliższe interesy, na przykład kolonialne, rzecz jasna bardziej się poświęcała ochronie swoich interesów niż swoich sojuszników, nawet jeżeli, a trzeba to powiedzieć też głośno, Wielka Brytania ewidentnie chciała, by Polska była suwerenna. Cały projekt bałkański był niewątpliwie pomysłem, który dowodził, że z punktu widzenia interesów Wielkiej Brytanii Europa Środkowo-Wschodnia lepiej, gdyby nie była pod dominacją sowiecką. A zatem ta gra między Amerykanami i Wielką Brytanią, którą Brytyjczycy przegrali w Teheranie, spowodowała zaistnienie zmowy. I teraz polski dramat polegał na tym, że z punktu widzenia teraz polityki polskiej zewnętrznej, czyli rządu polskiego na uchodźstwie, o czym rzecz jasna nie mógł być dobrze doinformowany generał Tadeusz Burkomorowski, bo funkcjonował w zupełnie innych realiach okupacyjnych, nie mógł w związku z tym do, do końca znać i rozumieć tego z kolei dramatu zewnętrznego Polski. Otóż i też, żeby była jasność, ja nie twierdzę, że polska polityka zagraniczna była wówczas dobra, żeby była jasność. Uważam, że była fatalna w odróżnieniu od polskiej polityki zagranicznej czasów I wojny światowej, kiedy nie mieliśmy państwa, ale mieliśmy Piłsudskiego i Dmowskiego, którzy okazali się być suwereni w odróżnieniu od bardzo wielu polityków czasów II wojny światowej. Ale biorąc pod uwagę takie realie, jakie wówczas były, w 1943 po Teheranie i przede wszystkim w 1944 roku. Otóż zdaniem ówczesnych polityków polskich, przede wszystkim Stanisława Mikołajczyka, z którym polemizował wyraźnie naczelny wód, czyli Kazimierz Sosunkowski, wydawało się tamtej grupie polskich polityków, że w gruncie rzeczy jedyna i ostatnia możliwość stworzenia warunków militarno-politycznych, w którym Wielka Brytania i Stany Zjednoczone zmienią swoją e, politykę wobec Związku Sowieckiego, to jest przymuszenie Amerykanów i Wielką Brytanię do dokonania sprzeciwu, czyli do zaangażowania przeciwko Związkowi Sowieckiemu. I oczywiście można powiedzieć, że to jest naiwność polityczna i na pewno nie będę historykiem broniącym Stanisława Mikołajczyka. Ale znowu warto sobie no, zastanowić się, czy my mieliśmy prawo walczyć o niepodległość, czy nie. No oczywiście tak, prawda? Jako Polacy mieliśmy prawo, tak? Otóż w ówczesnych realiach wydawało się tym nie najdoskonalszym polskim politykom roku 1944, że jedyny sposób, w którym wkręci się, mówiąc dzisiejszym brutalnym językiem, wkręci się Amerykanów i Brytyjczyków przeciwko Związkowi Sowieckiemu, to jest zaszantażowanie ich wybuchem powstania w Warszawie. Powtarzam, nie twierdzę, że to było rozsądne politycznie, realistyczne. Można było zaniechać działań politycznych na rzecz odzyskania niepodległości. To była druga możliwość. Nikt wówczas, łącznie z naczelnym wodzem Kazimierzem Sosnikowskim, który jest tutaj na pewno autorytetem dużo poważniejszym i większym dla pana Piotra Zychowicza. Ja też go bardzo zresztą cenię jako intelektualistę rozumiejącego dużo więcej niż Stanisław Mikołajczyk. Nie wpadł na żaden alternatywny pomysł dotyczący naszego e, miejsca w, jako zwycięskie państwo i naród. Oczywiście z perspektywy rządu polskiego na uchodźstwie, który to rząd polski był rządem ciągłości od 1918 roku. Możemy dzisiaj tworzyć jakieś iluzoryczne plany e, alternatywne, że ten rząd powinien się spalić w Londynie na przykład fizycznie, jak siwiec na stadionie dziesięciolecia i w ten sposób zamanifestować własną krwią, a nie krwią 180 tysięcy Polaków. Być może był to lepszy pomysł. Ja nie będę polemizował, bo nie wiem. Tak samo jak nikt tu, którzy siedzimy, nie wiemy tego. Natomiast faktem jest, że poza tym tragicznym wyborem, który dokonano wówczas, 
czyli stworzenie warunków w militarno-politycznych polskich, tak żeby spróbować zmusić Amerykanów i Brytyjczyków do zaniechania zmowy teherańskiej, nikt na poważnie nie wymyślił. Czy była to mądra decyzja? Nie, była zła. Ale pokażcie mi mądrzejszą i ówczesnego decydenta, który by był w stanie stworzyć wówczas lepszą, alternatywną politykę i miał do tego instrumenty. Nie było Kazimierz Stosunkowski świetnie rozmował, ale przypomnę też po raz kolejny, że jego rozkaz płynący do Tadeusza Bora Komorowskiego nie zawierał jednego akapitu. Zawierał kilka akapitów i ostatnia część tego rozkazu mówiła wyraźnie, bo wynikała z jego inteligencji, a nie z dogmatyzmu że jeżeli zmienią się warunki widoczne z perspektywy Warszawy, powstanie powinno wybuchnąć. Bór Komorowski nie dostał instrukcji jednoznacznie z polskiego Londynu, że ma zaniechać powstanie. On dostał instrukcję, masz zrobić jak adwokat do swojego klienta. Radzę panu jeszcze się zastanowić, a najlepiej się pan zgłosi do innego adwokata. No nie jest to doradztwo naczelnego wodza na rzecz człowieka, który musi podjąć decyzję w dramatycznej rzeczywistości, świadom, że nie wszystko wie na temat tego, co się dzieje w wielkiej geopolityce. I już przepraszam, ostatnie zdanie. Ewidentnie ta tragedia powstania warszawskiego, która rozpoczyna się 1 sierpnia, doprowadza do tego, że ta nasza bardzo słaba, bardzo zła, Koncepcja dotycząca ratowania polskiej podmiotowości na terenie ówczesnej Europy uzyskuje niesamowity oddźwięk zarówno w rządach, jak i w społeczeństwach zachodnioeuropejskich. Jeżeli by Państwo przeczytali sobie e, e, dyskusję w Izbie Gmin Londyńskiej, przeczytali akta e, papieża Piusa XII i nuncjatur papieski, czy y, głosy dotyczące sprawy polskiej w, na terenie Stanów Zjednoczonych, to Państwu zapewniam, Państwa zapewniam, po raz ostatni właśnie w sierpniu, wrześniu 1944 roku cały nacisk na rządy Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych szedł w tym kierunku, by zerwać ze zmową, ponieważ wkraczają Sowieci i zniszczą połowę Europy. Wybuch powstania w Warszawie jest ostatnią szansą, żeby zniszczyć ten sojusz, który w Teheranie powstał. Przegraliśmy. To jest prawda. Ale czynić z tego taki zarzut tylko i wyłącznie niekompetencji z wyższości roku 2014, to jest z kolei no, niegrzeczne wobec tamtej generacji polityków, żołnierzy, oficerów, którzy naprawdę bardzo dużo rozumieli z tego, o czym my dzisiaj dyskutujemy. Te wszystkie fakty, które wypowiedział Pan Piotr, one były obecne przed wybuchem powstania, w czasie powstania, po powstaniu. To nie byli durnie. Dlaczego mamy twierdzić, że byli od nas głupsi o tysiąc kilometrów tylko dlatego, że my dzisiaj żyjemy w 2014 roku i wiemy więcej. Oni bardzo wiele rzeczy wiedzieli. Natomiast ich celem było poprowadzenie sprawy polskiej tak, żebyśmy nie, nie odzyskali niepodległości, czy nic nie robili, tylko żebyśmy odzyskali niepodległość. A niestety skuteczność jest bardzo ważnym celem politycznym, ale w tamtych realiach roku 1944 można było zaniechać walki o polską niepodległość i być bardzo skutecznym w podporządkowaniu się klęsce teherańskiej. Polskiej klęsce teherańskiej.